Hello guys, good afternoon, welcome all of you. Hey. <coughs> यो तबे अलाई क्या आप को पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करने बननी हो हमरे के डिमिलिजन प्रोग्राम आयोजन कर रहा था इसमें आज है हमी कॉस्टिंग पेपर को डिस्कस कर देते हैं लास्ट एटेम जून 2022 को पेपर डिस्कस कर चुके हैं और बेसिकली यो पर्टिकुलर ये उटा एटेम को मात्रे डिस्कस कर रहे थे खास प्रैक्टिस करने वाला है, पढ़ने वाला है, अब ये वाला पर्टिकुलर एटेम को डिस्कस कर रहा, इस तो तात्विक फर्क तो तब यार लाइक इपनी आउट है ना, तो रे इसको उद्देश्य क्यों बंदा खेली जाए, तब यार ले पेपर एटेम कशरी करने, किके कुरा ख्याल करने, कशरी क्वेश्चन पिकअप करने, है ना, रो अलग इति एग्जाम म कस्ता कस्ता कुरा ध्यान दिनु भाव बने तो पहले अली मार्क्स लाय अली किति बॉडी स्कोर करना शक नहीं जा वन्ने चीज़ और में बॉडी केंद्रित पनी होन्चु मा र प्रॉब्लम संग रिलेटेड तो ये तो सभी कुरा आप डिस्कस कर जुने है ना जुने एग्जाम में आए को क्वेश्चन संग क्वेश्चन के कस्ता थेर तेरे को आंसर को कुरा तर त्यो भन्दा नि बडी महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईले हरेक एग्जामलाई क्र्याक गर्दा खेरि के के कुरामा बडी ध्यान दिने हो कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा अलि बडी फोकस गराउनु भयो भने अलि सजिलो पनि हुन्छ है त अब जस्तै कुनै पनि पेपर तपाईले हातमा पाउने बित्तिकै पहिला कुरा के बुझ्नु पर्यो भने इट्स काइन्ड अफ गेम के यो खेलै हो 3 घण्टाको खेल हो बस त्यसलाई सही तरिकाले खेल्न जानियो बने एकदम सजिलो बो सफल भई हुई है ना न तो अपने कोटी पे विद्यार्थी को देख चाहूँ कि एकदम मेहनत करे आजन प्रिपरेशन एकदम ही थियो तो अपने तो पर्टिकुलर तीन घंटा में एक्सेल करना न सके रे बीरे का धेरे उदाहरण हो रहुन्जा ते एक बार त्यो पर्टिकुलर तीन घंटा लाई के कोशिश हरने वाली पुराम वाली क्वेश्चन कसरी आउने हो पहिला त्यो हेरौ है त क्वेश्चन नम्बर 1 जुन हो त्यो चाहिँ 20 मार्क्स को आउँछ क्वेश्चन नम्बर 1 चाहिँ 20 मार्क्स को आउने भयो है अनि त्यसपछि अगाडि बढौम यो सोलुसनहरु अहिले म छलफल गरौँला अनि क्वेश्चन नम्बर 2 को ए अनि त्यसपछि गएर क्वेश्चन नम्बर 2 को बी भनेर फेरि दुईटा क्वेश्चन सोच्छ वन में तो ये वाला बीस नंबर को सीधे भाई दियो, टू ए टू बी बने रहता दस नंबर को फेरी शोधे हो, आई, तेज़ पची फेरी क्वेश्चन नंबर थ्री ए, अंतिम तेज़ पची फेरी क्वेश्चन नंबर थ्री बी, अनि हम वाले आंसर सही तरह क्या चुए हो जाएं, तब अलग अब क्वेश्चन मात्रे आओ नहीं बो एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर � तीन टा क्वेश्चन रही थी। ओके अन फिर क्वेश्चन नंबर फोर को ए, अंतिम इस पर जी गया रहा क्वेश्चन नंबर फोर को बी, अंतिम इस पर जी फिर ही क्वेश्चन नंबर फोर को सी। गर रहा फोर में तीन टा, फोर में अपन तीन टा, अन क्वेश्चन नंबर फाइव में ए, अंतिम इस पर जी क्वेश्चन नंबर फाइव को बी, है ना? फाइव को बी, अनि सी 5 मा पनि तीनटा अनि क्वेश्चन नम्बर 6 मा लास्ट मा चाहिँ चार वटा सर्ट नोट्स भनेर यसरी सोधेको छ भनेपछि पहिला कुरा के बुझ्नु पर्यो भने देखि क्वेश्चन कसरी आइराछ भने क्वेश्चन नम्बर 1 20 मार्क्स को क्वेश्चन नम्बर 2 ए र बी क्वेश्चन नम्बर 3 ए बी सी क्वेश्चन नम्बर 4 ए बी सी क्वेश्चन नम्बर 5 ए बी सी क्वेश्चन नम्बर 6 चाहिँ ए बी सी डी सर्ट नोट्स यसरी आइराछ अब यो पहिला तपाईहरुले बुझ्न पर्यो कि क्वेश्चन को प्याटर्न यो हो हैन तो यो क्वेश्चन छवडे क्वेश्चन पूरे कंपलसरी क्वेश्चन हो ती छवडे क्वेश्चन भित्र खेरि प्र्याक्टिकल र थ्योरी पनि मिसाएर पनि सोध्न सक्छ पहिलो क्वेश्चन 20 मार्क्स को हुने भयो पहिलो क्वेश्चन 20 मार्क्स को हुने भयो बाकी अरु क्वेश्चनहरुमा थ्योरी प्र्याक्टिकल मिसाउँदै सोध्न सक्दो रहेछ 2AB अनि क्वेश्चन नम्बर 3ABC 4ABC 5ABC अनि 6ABC डी यसरी गरेर सोध्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो पहिलो क्वेशन 20 मार्क्स अरु क्वेशन को कुनै हिरार के हुनुदैन 7 6 8 12 जे पनि राख्न सक्छ है ओके अब यति भइसकेछ अब तपाईहरुले जब क्वेशन पाउनु हुन्छ नि पहिलो काम के गर्न पर्यो भने नि धेरै नसोच्नु के धेरै म सबै क्वेशन कुन कुन ओहो मलाई यो त्यो सबै आउँछ आउँदैन कतै बाहिर परेको यो त्यो भनेर विद्यार्थी आत्तिनी गर्छन् 
फेरी विद्यार्थी को मनोविज्ञान कस्तो नेगेटिविटी धीरे छिटो तान क्या नेगेटिव ले छिटो तान्नी मतलब कोई गाड़ो क्वेश्चन में एकदम ध्यान अड़क हाल क्वेश्चन वन हे अब अलग तो मैं यहाँ यो पूरे दस फंट में हालां टाइप कर लेकर आसु नत्र एक्जाम में तो तक जो क्वेश्चन आँच तो दुई पेज तीन पेज को क्वेश्चन होता पैलो क्वेश्चन हे तर्साने क्या एकदम है अस्त अरुण हेर पूरा जो जो गाड़ो है तीर आँखा गए अभी दुखी भर बस्ने गर्च तस्त नगर् पैला के करसन हि सके एटा क्वेश्चन तो होता कि में देखिए किताब में पढ़े आपू जाने को एटा तो होगा तो एटा कहाँ खोजन के सब धर ध्यान नदिन बिस्तार एवटे एवटा कर पिकअप करते जाने हो पहले एवटा को फोकस करने हाई पेलो कोईसन लंग कोईसन सके नउठा क्योंकि टाइम भी लग् कहीं यू नया कोईसन पर्यटन देखिए झन तो कोईसन पढ़ा पढ़ते पंद्रह बीस मिनट गई सकता होनी पंद्रह बीस मिनटसम मैं कलम भी चला आएन भाई साइकोलॉजिकल फिलिंग आँच क्या होना तो पंद्रह बीस मिनट जरूरी थी पढ़ना लाई तो पंद्रह बीस मिनट खर्च नगरिक तो क्वेश्चन सल्व कर सकिदन तो एकदम हो तर फर्स्टम तब लंग क्वेश्चन उठा पंद्रह बीस मिनटसम कलम नचलाइ रहता बसा खेल तो ये यहाँ ढुक 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 बढ़े नहीं यहाँ ये छाती फुटला जो हो मेरे सजेसन तब लंग क्वेश्चन जानी भेपी नउठा फर्स्ट में क्योंकि इसलिए समय धे खा रम रिस्क जोन में पड़ हाल क्या फिर कन्फिडेन्स लुज होने माहौल भी हाल तपाईले तो सर्ट क्वेश्चन उठाने सानो सानो क्वेश्चन उठाने सजिलो उठाने रो सजिलो क्वेश्चन में समय बचा खोजने हमारे बानी धेरे विद्यार्थी को कस्तो पेलो क्वेश्चन लजाने एकदम ए पूरे सजावट पूरा ये स्किल ये स्किल पूरे सजावट के रंगी चंग पूरे ये राम लेख्छ पूरा पेलो क्वेश्चन को एंसर तो बेकार हो याद कहीं जरूरी नहीं छाइन तब को सोलूसन मिले भि मक्स पूरा आने हो मिले छेन जी सजाए भी तो आने होना भर तीन अनावश्यक सजावट कर पड़ेन हेन्ड राइटिंग में अलग ठीक ठाक होने तो अलग हो बाकी अनावश्यक सजावट के पड़ेन तू विद्या स्किल यूज कर ठीक हो तो स्किल यूज कर सके तर तू खास तू भी जरूरी छेन कि तब लाइन तान सीधा लाइन तान सकून न एकाउंट्स बनाने लगे पूरा स्किल ही तान्न पर्च पर्देन तो ते भर तस्ता इनइफिशिएंसी का फैक्टर धेरे क्यारी ऑन कर जरूरी छे भाई ट्राई टू फोकस अन दी सोलूसन र प्रेजेंटेशन क्योंकि एक्जामिनर तुशी तो पार्न छ तब तो खुशी बनाएर उस मक्स लिने हो सोलूसन कर दी आज जताभावी जे पाए कर दी मैं तो कर दिए तब आप चेक कर कुछ कुन एंसर हो आप हेन भद्यार्थी को धेरे जसो को तस्त देखि तो करने होना विद्या टीचर लिश उठाने होने टीचर ल फकार लिखने उ एकदम प्रेजेंटेशन सही हो एकदम है जैसे क्वेश्चन नंबर वन को एंसर होने प्रपर हेडिंग में टक्क दिए क्वेश्चन नंबर वन ए बी सी के को एंसर हो तेरी प्रपर तरीका एंसर करूपो फ्रेश क्वेश्चन एकदम फ्रेश पेज में स्टार्ट करूला साय क्वेशन लंटिन्स चला सकता तर फ्रेश क्वेश्चन फ्रेश पेज में स्टार्ट करने असरी चाहे अभी पैलो क्वेश्चन बा एक्सल करने पैलो क्वेश्चन में समय बचा खोजने क्योंकि सजिलो क्वेश्चन उठाई राख्स यू हेव टू सेव टाइम और टाइम कसरी हेन पर्यटन भादा खेल यह टाइम मैनेजमेंट एकदम बुझ्न पर्यटन हई तैयार को तीन घंटा तीन घंटा वे एक सौ अस्सी मिनट एक सौ अस्सी मिनट में सय नंबर को पेपर सल्व करना चाहिए इसको अर्थ चाह एक नंबर तैयले लेखना लाइन पोइंट एट मिनट्स तब टाइम एलाउड भाग मतलब समय दिए वन पोइंट एट मिनट वे जे जी मक्स वन पोइ एट ले मल्टिप्लाई कर टाइम फिस्स कर सल्व कर थालने के जैसे दस नंबर को तब प्रब्लम उठाते हुए तब को समय को अब अठारह मिनट हो अठारह मिनट में भ्यान पर्यटन अठारह मिनट में भ्याने वाले अठारह मिनट ही लाने होने क्योंकि पैलो क्वेश्चन तो तैयार सजिल उठा हो अठारह मिनट को क्वेश्चन लाइ तो अब तब बाहर मिनट में भ्यान पर्च तैं अनावश्यक सजावट ये झंझट में पर्ने होने कि तैं छ मिनट बचा पैलो क्वेश्चन बट तब जीत सुरू भैया तो अब पैलो क्वेश्चन में छ मिनट बचाइए नेक्स्ट में बचाइए अलग अप्ठारा कोईसन में पच्चीस गए लगानी कर पाइन कि सोचना पाइज दिमाग खुल् यहाँ तो टाइम गई रह ढुकढुकी पड़ रहे तो भर तो बिग्रे हो तो अनावश्यक सजावट नगर् पेलो क्वेश्चन सबसे सजिल उठाने रय बचाने नई फिर यह नसुन्ने सर तो पेलो क्वेश्चन में तो बचाने नहीं भन्न भाथ तूफान करने फिर ये तो भैया छटपटी भी होना कंफर्टेबली बचाने वाने को यदि समय लगी रहने ठीक है कई छाइन अठारह मिनटसम के पैनिक होने इवन दुई चार मिनट बड़ी लगे वाने 
ल भनौ न 20 22 मिनेट लाग्दै छ तब तर यो चाहिँ स्योर मिल जस्तो लाग्दै छ भने प्यानिक हुनु परेन 4 मिनेट सर्ट भयो भने तुरुन्तै अर्को क्वेशन कुनै सजिलो उठाएर त्यहाँ बचाइ हाल्नु पर्यो फेरि कुनै थ्योरी उठाएर बचाउने हो कि कुनै अर्को यस्तै गेम खेल्ने हो के एउटा गेमै हो के यो तपाईले सही तरिकाले क्वेशन पिक अप गर्नु भो सही मुभहरु चाल्नु भो भने देखि खेल जित्नु हुन्छ पहिलो क्वेशन नै गलत मुभ भयो कतिपय विद्यार्थीहरुले हामीलाई सुनाउनु हुन्छ सर पहिलो क्वेशन हेरि यो उठाए म त गर्दा गर्दा थाकि गए त्यहाँ बीचमा क्याल्कुलेसन बिग्रिया छ म त अनि त्यसपछि त्यही फ्रस्ट्रेट भए यसो उसो अनेक त्यो भनेको रङ सेलेक्सन अफ द क्वेशन थियो के धेरै क्याल्कुलेटिभ फिगर धेरै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्ने क्वेशनहरु सुरुमा उठाउनु हुँदैन धेरै रिक्स भएका एकदम क्याल्कुलेटिभ क्याल्कुलेसन धेरै भएका गल्ती हुन सक्छन् धेरै कहिले काही हुन सक्छ त्यस्तो है त यो चीजले अगाडि बढ्ने अब मैले यहाँनेर चाहिँ जस्तै अब तपाईले क्वेशन पाइसकेपछि त डेफिनेटली कुन कुन च्याप्टरको कुपाड क्वेशन आ रहेछ भनेर त्यो एनालाइसिस चाहिँ तपाईले गर्न पर्यो पहिला अनि एउटा इजीएस्ट क्वेशनबाट स्टार्ट गर्ने भने मैले जस्तै फर्स्ट क्वेशन तपाईहरुको चाहिँ यो मार्जिनल क्वेशन कस्टिङबाट क्वेशन आएको थियो 20 मार्क्स हो अब यो चाहिँ अब हाम्रो किताबमै भएको क्वेशन पनि हो अब कतिपयले अब मसँग क्लास लिनु भएको छैन भने पनि यो यो क्वेशन पनि तपाईहरुको किताबमा पनि हुन सक्छ भयो भने ठीकै छ भएन भने पनि पहिलो क्वेशन चाहिँ नउठाउनुस् भने मैले है फर्स्ट क्वेशन मार्जिनल कस्टिङबाट थियो मैले यहाँ लेखिदिएको पनि छु है यो क्वेशनमा यसरी भनेर सोलुसन पछि डिस्कस गरौँला अनि त्यसपछि क्वेशन नम्बर टु भनेको चाहिँ यसो क्वेशन पढ्यो यो पनि किताबबाटै क्वेशन थियो स्टान्डर्ड कस्टिङको क्वेशन थियो एकदम सजिलो क्वेशन त यहीँबाट उठाउँदा भयो तपाईँलाई कन्फिडेन्स आइहाल्छ त्यो दस नम्बरको सजिलो क्वेशन छ अनि उठाउनु थाल्यो भइहाल्यो फटाफट होइन यसरी अनि त्यसरी नै टु बी यो चाहिँ युनिट कस्टिङबाट आएको थियो युनिट कस्टिङको क्वेशन नम्बर टु अब हाम्रो किताबमा चाहिँ अब यो सिमिलर त्यस्तै खालको क्वेशन थियो यदि तपाईँहरूले पढेको क्वेशन होइन तर यसो पढ्दाखेरि चाहिँ ल ठिक छ यो युनिट कस्टिङ हो भनेपछि त्यो च्याप्टर चाहिँ चिनेर राख्दाखेरि अलि सजिलो हुन्छ के पछि क्वेशनको हिरार कि मिलाउनु सजिलो हुन्छ ठिक छ तर पढेको छैन भने पनि अब पहिले यसलाई पछि गर्ने जुन किताबमा छ र एकदमै अलरेडी हेरेकै क्वेशन हो भने त्यसलाई पहिला गर्ने त्यसपछि फलोड बाई अनि च्याप्टर चिनियो क्वेशन सजिलो सजिलो छ जस्तो पनि अनि त्यसरी गरेर क्वेशन सेलेक्सन गर्दै जानुपर्छ है त अनि त्यसपछि गएर थ्री ए यो चाहिँ जब कस्टिङको क्वेसन थियो एकदम सजिलो थियो पास्ट इयरमा पनि एकजो आइसकेको छ किताबमा पनि थियो क्वेसन थ्री ए है किताबमै भएका क्वेसनहरू छन् थिए धेरै अनि यो चाहिँ क्वेसन नम्बर थ्री बी यो चाहिँ ओभरेड च्याप्टरबाट मसिन ए बी सी तिनटा मसिनको मसिन आउ रेट निकाल्ने क्वेसन थियो यो पनि एकदम सिम्पल क्वेसन थियो तर तिनटा मसिनको मसिन आउ रेट सोध्या थियो हामीले क्लासमा पढ्दाखेरि एउटा एउटा मसिनको मसिन आउ रेट निकालेको थियौँ भने यहाँ तिनटा मसिनको सोध्या थियो र केही कमन खर्चहरू तिनटै मसिनमा बाँड्ने कुराहरू गरेको थियो खासै केही पनि गाह्रो थिएन यो पनि होइन थ्री बी अनि त्यसरी नै थ्री सी यो त अब एउटा थ्योरी सोध्या थियो कस्ट प्लस कन्ट्र्याक्ट सरी कस्ट प्लस कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो एडभान्टेज के हो यो सामान्य छ थ्योरी थियो अनि यो चाहिँ एउटा मेटेरियलबाट च्याप्टरबाट एकदम सामान्य जिके टाइपको क्वेसन एकदम सामान्य एकदम होइन सोधेको थियो यो पनि एकदमै सजिलो अनि क्वेसन नम्बर फोरको बीमा यो लेबर च्याप्टरबाट सोधेको थियो यो बोनस अन्डर हाल्से र बोनस अन्डर रोहन चाहिँ बराबर हुन्छन् कतिखेर हुन्छन् यसलाई प्रुफ गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन थियो यो जहाँ चाहिँ सबले पढ्छन् यो सबै किताबमा छ यो त्यही भएर यो त झन् देखेकै क्वेसन भयो सजिलो एकदमै अनि यो क्वेसन नम्बर फोरको सीमा यो चाहिँ फ्लेक्सिबल बजेटबाट क्वेसन सोधेको थियो यो भनेको फर्स्ट जुनसुकै टिचरले पनि पहिलो नम्बरमा गराउने क्वेसन सायद यस्तै होला त्यो केही पनि थिएन जस्ट यो सिक्सटी एट्टी हन्ड्रेड पर्सेन्टमा फ्लेक्सिबल बजेट बनाउ भनेको थियो सिक्सटी पर्सेन्टमा छ लाख सेल अनि डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड गर्ने बित्तिकै युनिट आइहाल्यो अनि अस्सी सयमा के कति युनिट हुन्छ भेरिएबल कस्ट चाहिँ भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट यो केही पनि केही पनि थिएन अनि एउटा फाइभ एमा यो चाहिँ सर्विस कस्टिङबाट क्वेसन सोधेको थियो यो चाहिँ एउटा क्वेसन हामीले हस्पिटलसँग रिलेटेड प्यासेन डेजको क्याल्कुलेसन गर्ने क्वेसन गरेको थियौँ त्यसैसँग सिमिलर टाइपको थियो तर यहाँ स्टुडेन्ट डेज भन्ने एउटा नयाँ नयाँ टर्म क्वेसन थियो यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ सिमिलर प्याटर्नमा थियो तर टर्म्सहरू चाहिँ नयाँ थिए यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले पढ्नु पर्ला किनकि नहेरेको क्वेसन भयो होइन धेरै यो चाहिँ नहेरेको क्वेसन भएपछि अलिकति पढ्नु पर्ने भयो सिमिलर टु भनेर राखिदिएको छु मैले होइन अनि बिपी निकाल्ने कुरा पनि नयाँ थियो यो क्वेसनमा चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ अलिकति थोरै फरक किसिमको थियो अनि त्यसपछि गएर यो बाँकी कस रिडक्सन के एडभान्टेज यो त अब सबले पढेको थ्योरी हुन्छ यो कस रिडक्सन धेरै इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो यो जसले पनि गर्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि प्रोसेस
escalation clause and you interform comparison, control account, this is a theory, so we have to do this theory, this is a theory, this is a theory, this is a overall question, this is a 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 question, अब यहाँ से अब गर, अब क्वेश्चन पिकअप कर दाहरी चाहिए साझेलो क्वेश्चन बड़ा पिकअप करने रस समय बचाऊं दे जाने वन्नी पुरे आरु मालिक घरे है ना तो वाले अब कुन चाहिए साझेलो लाख से ते अनुसार कर दे कर दे जानू पड़े अब मैं चाहिए डिस्कशन करने क्रम में चाहिए है शुरुआती गर्चु तो तोपे ह किन कि इसमें टाइम लाग सा क्वेश्चन पढ़ना लाये समय लाग सा पंद्रह बीस मिनट सम्म कॉलम न चलाऊं उन्हें पढ़ने स्थिति उन्हें सक्षम क्वेश्चन पढ़ने शो में लागन पढ़ने उन्हें सक्षम त्यों बार जाएं फर्स्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन न उठाऊं न लाये सानो क्वेश्चन जून तुरंते मैक्स एक्सेल करने ख्याल को क्वेश्चन पिकअप कर दे पहला आप वाला 40 में उन बुक करा होने के पहला 40 ले उन तेरे लागन पड़े नहीं पहला 10 जम्मा भाई वो फिर और कुछ 10 कर दे कर दे ये तासो में बची रहा सब कॉन्फिडेंस बिल्ड भाई आल जा लिखना थाले पची वाले की तो सास फूलन पनी छोड़ जा सब चीज ठीक होते जान जाए अंदी में आकुले पनी खुलन लाग जा तेजस्वी बात है सजीलो क्वेश्चन बाटा एक्सेल कर दे जाने सेलेक्शन सही तरीका ले कर दे बीती कि मोटा मोटी गोरुनु पर ने हर एक पेपर में वन्नी कुरायर में ले करे अब ऐसे यो पर्टिकुलर जून 2022 में आया का क्वेश्चन स्पेसिफिक रहा है डिस्कस कर जाए तो अब क्वेश्चन को क्या क्या वन्नी कुरा ला अब यहाँ सब में कई ऐस तो कई छावन माने तब आये ले सोना सकने जो मैं यार देखूं कई कमेंट्स हो तब आये को और उ no, your first question is not to take a look at the accounts, tax, whatever, I don't have to take a look at the paper. This is my solution. The first question is heavy. If you look at it, you can see that the book is already clear. The book is already clear. The book is clear. The question is that the book is not going to take a look at it. But the question is not going to take a look at it. The question is not going to take a look at it. There is a pressure. अरे ना अनित्य स्पेस टाइम लाग सके तो लाम क्वेश्चन पढ़ने लायक नहीं तेरी बार चाहिए सौ के समय नौ देहु क्वेश्चन हो बन चाहिए तेरी नौ उठाऊँ उस आये लो अब मैं क्वेश्चन पढ़ रही था स्टार्ट करूँ ला फॉर्मली डा अब एरम अब क्वेश्चन पढ़ रहा है रिम एकदम क्लियरली फुल कंसंट्रेशन का साथ नौ कोश मैं क्वेश्चन पढ़ी सके शिव अब जाओ मैं ले क्वेश्चन पढ़े तो गर नहीं चाह यो ऐने कि कती को गार रही चाह हरम ना तो हल्का रूप ले पढ़े रहा अने ये सौजिलो रही चाह बने गार नहीं ना तो छोड़नी को ना गर नो कि ने कि वंस क्वेश्चन पढ़ी सके पशी यू हैव टू सॉल्व दैट पेपर के तो वाले छोड़ना तब शौक � जे पाए थे सॉल्यूशन सॉल्व कर दे इन्हें कि अब क्वेश्चन ले उड़ा चीज सोते आ चाहे कि के निकाले निकाले जानसन के विद्यार्थी होते इस तो बन ना करने क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ने एकदम नेपाली में उल्टा करने तो इसको कहानी तो इसको स्टोरी दिमाग में रखने एक एक डाटा यो यो छह बनने को रखने ताकि बार � एक चोटी प्रॉपरली पढ़ने साल का समराइज कर देने यो यो छह बनने अने रिक्वायरमेंट में जुन्दे रहा जे सोचा तीव अनुसार ते इसको प्रेजेंटेशन बुनने कलाकारी ते जानू पर्च कि नहीं कि योवरे तरीका ले सॉल्यूशन गौर ना मिल जब बनने उन्हें ने कॉस्टिंग में तो पहले तो प्रेजेंटेशन आप ही ले बनाऊंगी हो अभी यहाँ ये थी वंदा हरी फीलिंग का साथ पढ़ने पर है क्या तीन टा मॉडल बनाया रहे बेच्चा ठीक चा तीन टा प्रोडक्ट हो बस खत्म तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट डाटा आर कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड टू यू फॉर एनालाइसिस शेयरिंग बिलो डाटा आरु इस प्रकार सा मॉडल एक्स वाई जेड सेलिंग प्राइस दियो ठीक है चा यू अब यहाँ थप दिए मैं सेलिंग ओवरहेड हो तो नहीं भाई अब कि तो फैक्ट्री रहो एडमिन रहो ये रहो अब एडमिन खास बरू फैक्ट्री तो होने पर्यटन भिस्ट्री अभी 
ओभरहेड भन्ने इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने थियो है विद्यार्थीले चाहिँ एग्जाम मा चाहिँ फ्याक्टरी गायब थियो यहाँ ओभरहेड गायब थियो के है कुराहरु ओके द युनिट भेरिएबल कस्ट यी सबै भेरिएबल कस्ट भइहाले प्रोडक्ट परसेंटेज अफ टोटल सेल्स टोटल सेल्स मा एक्स को वाई को र जेड को कति कति परसेंट हो त मिक्स भन्दा है 10% सेल्स एक्स को 50% वाई र जेड को 40% र यो प्रोडक्ट परसेंटेज अफ टोटल सेल्स पनि रुपीज को हो कि युनिट्स को हो भन्ने प्रश्न उठ्छ यहाँ पनि यो पनि मिस गरेको थियो क्वेशनले यो युनिट्स को थियो यो क्वेशनले क्लियर गर्दिनु पर्ने थियो तर अब यो हुन त गर्दै जाँदा खेरि यो चीज युनिट्स के हो भन्ने अलि फिल पनि आउँछ तर डाउट त स्टिल रहन सक्थ्यो विद्यार्थीलाई यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्थ्यो यो युनिट्स पनि मैले थप देआउ यो थिएन यहाँ तर यो युनिट्स को रेशियो है मतलब एक्स वाई जेड 10% युनिट्स x को बिक्यो भने 50% y को 40% z को टोटल युनिट्स मा रुपीज मा हैन सेल्स रुपीज मा युनिट्स मा हो त्यो चीजहरु चाहिँ इन्टरप्रेट यहाँ गर्नु पर्ने थियो है यो क्वेशन मा चाहिँ अलिकति 20 20 नम्बर को सोधि सकेपछि अलिकति यो चीजहरु क्लियर ही गरेर दिनु पर्ने थियो अब यहाँ चाहिँ छुट्या थियो है त अ द फलोइंग डाटा इज अल्सो रिलेभेन्ट भनेपछि अब सेलिङ प्राइस दियो भेरिएबल कस्ट दियो यति यति छ है भन्यो अनि के के भन्या छ द कम्पनी इनकर्स एडभर्टिजमेन्ट कस्ट 1 मिलियन 1 मिलियन भनेको 80 लाख छ हैन फिक्स एडमिन कस्ट 8 मिलियन एन्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 16 मिलियन इन एडिसन भनेपछि बाकी अब यो एडभर्टाइजिङ फिक्स्ड एडमिन कस्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भने सबै फिक्स कस्ट को कुरा गर्यो 80 लाख 80 लाख 160 लाख भनेपछि 3 करोड 20 लाख रुपैया मेरो फिक्स कस्ट को कुरा गर्यो ठीकै छ यति पढ्नु त 3 करोड 20 लाख फिक्स कस्ट छ भाइ ठीकै छ the company has the capacity of producing 1 lakh units in total 1 lakh units banaune khamata cha company ko total ma x y z garera 1 lakh banauna sakcha and is currently utilizing its 80% capacity ra aile 80% capacity utilize garira cha esko matlab 1 lakh ko 80% bhaneko 80000 unit banai raha cha total ma yati ta bhanya cha required aba requirement ma aunu bhanda agadi ek choti feri sar sar ti summarize garne kya information lai dimag ma rakhni taki question bar bar padna na parus यो क्वेशन त बरु एकदमै सजिलो थियो नत्र कहिले कहीँ त क्वेशन अलि लामै हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ तपाईले समराइज गर्न पर्ने हुन्छ समराइज गरौ तीनटा प्रोडक्ट रहिछन् x y z तीनटैको सेलिङ प्राइस दिएर आइछ तीनटैको भेरिएबल कस्ट क्लियर है भन्या छ टोटल सेल्स मा कस कस को कति परसेंट हुने भन्ने कुरा गरेछ 3 करोड 20 लाख रुपैया टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ भन्या छ अनि 1 लाख क्यापसिटी मा 80 हजार मा अहिले काम भइरा छ 80 हजार युनिट्स मात्रै बनिरा छ x y z को यति त हो कुरा क्वेशन को इन्फर्मेसन पढ्ने बेलामा तपाईको यो इन्फर्मेसन कहाँ गएर काम लाग्छ भन्ने सोच्न हुँदैन जस्ट इन्फर्मेसन लिने के अहिले अहिले सोलुसन गर्दा खेरि कहाँ काम लाग्छ यो किन दिएको भन्ने दिमाग लाउँदै हिँड्ने हैन अहिले जस्ट क्वेशनले के भन्या छ नेपाली रूपान्तरण गरेर ट्राई टु भिजुलाइज दैट पिक्चर के 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 इन्फर्मेसन दिया छ त्यसलाई दिमागमा राख्ने कोसिस गर्नु अनि त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट ए मा म जम्प गरे के भन्यो प्रॉफिट फ्रॉम द गिवन डाटा प्रॉफिट निकाल्नुस् त अरे प्रॉफिट निकाल्नलाई प्रॉफिट निकाल्न एकदम सिम्पल अब सोचौ प्रॉफिट कसरी आउँछ त सेल्स माइनस कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट यो 1 लाख युनिट को 80% 80000 युनिट को 10% एक्स युनिट बिक्नी हो 80000 को 50% वाई हो 80000 को 40% जेड हो सबैको युनिट थाहा छ सबैको युनिट थाहा छ अनि सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट गरेपछि सबैको कन्ट्रिब्युसन पर युनिट पनि थाहा छ युनिट्स इनटु कन्ट्रिब्युसन भनेपछि टोटल कन्ट्रिब्युसन आयो लेस फिक्स कस्ट 3 करोड 20 लाख घटाइदिनु प्रॉफिट आयो लेर 3 लाइन मा आन्सर 80000 को 10% 80000 को 50% 80000 को 40% युनिट्स आयो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट सबैको छँदै छ मल्टिप्लाई गर्ने भने टोटल कन्ट्रिब्युसन आयो फिक्स कस्ट घटाइदिसि प्रॉफिट केही रहिन्छ केही त रहिन्छ ल हेर्नुस् आन्सर इ एक्स वाई जेड सेलिङ प्राइस यहाँ राखे भेरिएबल कस्ट सबै चाउडै घटाइदिए कन्ट्रिब्युसन पर युनिट आयो स्टेटमेन्ट सोइङ प्रॉफिट भने x बाट 1 लाख युनिट को 80% 80000 टोटल को 10% 240 x बाट 80000 को 50% 320 y बाट z बाट टोटल कन्ट्रिब्युसन फिक्स कस्ट यो तीनटा जोडे 3 करोड 20 लाख घटाइदिए प्रॉफिट केही रहिन्छ सर b b हेर्नुस् टोटल bp सेल्स फ्रम द गिवन डाटा टोटल bp सेल्स भन्यो टोटल बीपी सेल्स मतलब यहाँ नि र यहाँ त तीनटा प्रोडक्ट छ एक्स वाई जेड अब ब्रेक इवन पोइन्ट टोटलिटी मा सोध्यो के जब अब यहाँ कन्सेप्ट के हो भने तपाईले मार्जिनल कस्टिङ मा पढेको हुनु पर्छ मल्टिपल प्रोडक्ट भएको बेलामा चाहिँ बीपी निकाल्न कम्पोजिट बीपी को कन्सेप्ट हुन्छ भनेको मल्टिपल प्रोडक्ट छ र फिक्स कस्ट चाहिँ कम्बाइन छ 
मल्टिपल प्रोडक्ट्स छ फिक्स कस्ट चाहिँ यही प्रोडक्ट को भनेर भनेको छैन फिक्स कस्ट चाहिँ टोटलिटी मा कम्बाइन छ भने यु ह्याभ टु क्याल्कुलेट कम्पोजिट बीपी कम्पोजिट बीपी भनेको चाहिँ टोटलिटी मा कति बेच्नु पर्छ एक्स वाई जेड टोटलिटी मा कति बेच्नु पर्छ र त्यसको फेरि इन्डिभिजुअल ब्रेकअप एक्स कति वाई जेड पनि भन्न मिल्छ तर यहाँ मलाई त्यो टोटल बीपी अनि फेरि एक्स वाई जेड इन्डिभिजुअल के कति भने सोधेको छैन टोटलिटी मा मात्रै सोधेको के टोटल मा मात्रै सोधेको अब बीपी सेल्स बीपी सेल्स रुपीज मा सोधेको के युनिट मा सोधेको त बीपी सेल्स भनेपछि इन्डिकेसन के आइरा छ नि रुपीज को इन्फर्मेसन आइरा छ के रुपीज को यसो आइरा छ भनेपछि फर्मुला के हो भन्दा खेरि चाहिँ कम्बाइन फिक्स कस्ट ओभरअल टोटल फिक्स कस्ट डिवाइड बाइ कम्पोजिट पीबीआर यसको फर्मुला हो है अब यो कुराहरु त अब डिटेल मा अहिले जान सकिदैन अहिले जस्ट तपाईहरुले पढ्नु भएको छ के हो छ भन्ने मेरो मान्यता हो है त यहाँ नेर कम्पोजिट बीपी सेल्स मा कम्बाइन्ड फिक्स कस्ट डिवाइड बाइ कम्पोजिट पीबीआर कम्बाइन्ड फिक्स कस्ट 3 करोड 20 लाख कम्पोजिट पीबीआर को फर्मुला वेट x into pbr x plus weight y into pbr y plus weight z into pbr z गरेर डिवाइड बाइ वेट x plus weight y plus weight z गरेर निकाल्नु पर्ने थियो अनि यो वेट भनेको यस्तो बेलामा pbr मा वेट भनेको रुपीज को हुन्छ के सेल्स रुपीज को हुन्छ अब यो x को कति हो त भन्दाखेरि 1 लाख 80% को 10% बिक्ने हो नि त इन्टु सेलिङ प्राइस कति 800 ई सेलिङ प्राइस यहाँबाट लिए मैले हैन त यो सेल्स वाई को नि 1 लाख को 80% 80000 को 50% इन्टु 1200 अनि जेड को 80 1 लाख को 80% टोटल सेल्स इन्टु 40% इन्टु 2000 यहाँको त यो गरेर मैले यहाँ नेर 1 2 3 4 5 वटा जिरो सबैको गायब गर्दिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गरेर रेशियो यो के भयो त 64 अनि 480 अनि त्यसपछि 640 यसरी रेशियो वेट लिए मैले अनि पीबीआर कति थियो नि पीबीआर एक्स को वाई को र जेड को कति कति भन्दा खेरि पीबीआर यहाँ साइडमा लेख दिए भयो पीबीआर भनेको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन डिवाइड बाइ सेल्स हो 240 डिवाइड बाइ 800 गरेर यहाँ लेखे 2 320 डिवाइड बाइ 1200 गरेर यहाँ लेखे 720 डिवाइड बाइ यो गरेर यहाँ लेखे त्यसपछि यो आयो कम्पोजिट पीबीआर आएपछि यसलाई यहाँ राखेर टोटल यतिको सेल्स हुनु पर्छ भनेर लेख दिए ठीक हो त यो पनि खासै केही गाह्रो रहिन्छ केही पनि थिएन अब कम्पोजिट पीबी या कम्पोजिट बीपी को कन्सेप्ट थाहा भएकाले चाहिँ केही गाह्रो भएन अब कम्पोजिट बीपी को कन्सेप्ट चाहिँ थाहा छैन भने फेरि त्यो अलग चीज हो त्यो कन्सेप्चुअल पार्ट त अब यहाँले गराउन सकिदैन है ओके अनि अर्को पार्ट सी मा द कम्पनी इज कन्सिडरिंग इन्क्रीजिंग द एडभर्टाइजिंग बजेट बाइ रुपीज 8 मिलियन टु इन्क्रीज द टोटल युनिट सेल्स टु फुल क्यापसिटी कम्पनीले सोचिराछ कि 8 मिलियन खर्च गर्ने हो भने देखि चाहिँ टोटल युनिट्स फुल क्यापसिटी मा बेच्न सकिन्छ अरे भनेको 80 लाख रुपैया बढी खर्च गर्ने हो भने 80 लाख रुपैया बढी खर्च गर्ने हो भने 1 लाख युनिट बेच्न सकिन्छ भने इज द क्याम्पेन डिजायरेबल भनेपछि अब मैले के बुझ्नु पर्यो नि अहिलेको यो जुन प्रॉफिट अहिले आइरा छ 57 लाख 60 हजार उले गरेको अफर के हो भन्दा खेरि 80 लाख रुपैया बढी खर्च गर्नु भयो भने देखि मेरो 1 लाखै युनिट टोटलमा बिक्छ हुन्छ भन्यो पक्नुस हेरम भन्न पर्यो हैन के भन्न पर्यो अब यहाँ नेर 1 लाख इन्टु अघि त 80% भनेको थियो नि 1 लाखै बिक्छ नि त 1 लाख इन्टु 10% x को इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट त्यही यो 240 320 420 यो त चेन्ज हुँदैन फिक्स कस्ट 80 भनेपछि त 1 लाख को 10% इन्टु 240 गर्दै गर्दै अनि यो 80 लाख रुपैया मैले थप दिए प्रॉफिट 772 लाख आयो अ 57 लाख 60 हजार आइराको चीजमा 72 आयो भने देखि त यस द क्याम्पेन इज डिजायरेबल भने आन्सर लेख दिनु दैछ केही त रहिन चाहिँ युक्त छन् हैन त्यसपछि डी नम्बर हेर्नुस् द कम्पनी इज कन्सिडरिंग अफ प्रोवाइडिंग एडिशनल सेल्स कमिशन टु सेल्स फोर्स अफ इज प्रोडक्ट एट द रेट अफ 2% टु इन्क्रीज द टोटल सेल्स युनिट टु 90% अफ इट्स क्यापसिटी और को के कंसीडर कर रहा था बने एडिशनल सेल्स कमीशन टू सेल्स फोर्स एडिशनल कमीशन दिनी आ रहे सेल्स फोर्स मतलब सेल्स मैन तो पहले का सेल्स गर्ने स्टाफ हो रहा है कमीशन दिने कती वंदा हरी एट द रेट ऑफ टू परसेंट टू इंक्रीज तेसो दिए सी क्यों जाता तो तीन ले नाइंटी परसेंट ऑफिस कैपेसिटी हरेक क्वेशन इन्डिपेन्डेन्ट हो है यो अलग 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 हो सबै भनेपछि अब यहाँ नेर 90000 बेच्न सक्दिन्छन् अनि यो प्रोडक्ट मिक्स यो जुन मिक्स हो नि यो 10% 50 र 40 यो चाहिँ सेम रहन्छ बताउनुस् त कमिशन दिन के ठीक हो अरे अब 
कमीसन दिने वो तो अब तो सेलिंग प्राइस में दिने कमीसन है यो कमीसन जो टू पर्सेंट हो के को कमीसन होता तो तो कमीसन को सेलिंग प्राइस को यदि कोईसन चुपचाप छिंग प्राइस के हो तो प्रफिट में कमीसन दिन सकता तर यहाँ चाहे सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस को टू पर्सेंट कमीसन दिने बितिक मेरे कंट्रिब्यूसन पर यूनिटमें फरक होनी भाई इसको मतलब मैं के पर्योदी कंट्रिब्यूसन पर यूनिट नया निल पे क्या मेरे एक्जिस्टिंग कंट्रिब्यूसन पर यूनिट में तो कमीसन घटाई दिए नया कंट्रिब्यूसन पर यूनिट आँच तो आई सके तो अब मेरे टोटल सेल्स यूनिट बने तो एक लाख को नब्बे पर्सेंट नाइन्टी थाउजेंड होनी भाई इंटू टेन पर्सेंट इसको इंटू फिफ्टी पर्सेंट इसको इंटू फोर्टी पर्सेंट इसको यूनिट्स भी होनी भाई नया कंट्रिब्यूसन पर उनके मल्टिप्लाई करे टोटल कंट्रिब्यूसन फिक्स कस घटा प्रफिट तो यही करूँ तो डी नंबर में यहाँ फिर इवालुएसन अफ गिविंग कमीसन में पैला तो वह वर्किंग नोट ही बनाने पे मैं यहाँ है नया कंट्रिब्यूसन पर यूनिट को वर्किंग करना पर्यो तो इसको दुई सौ चालीस तीन सौ बीस चार सौ बीस एक्जिस्टिंग में कमीसन एडिशनल घटाई दिए नया कमीसन नया कंट्रिब्यूसन पर यूनिट आईन कोई अलग ये तो स्माट मूव हो है कोई विद्यार्थी ने है सेलिंग प्राइस सब राखे लेस भेरिएबल कस करते अभी तो कमीसन भी घटा कंट्रिब्यूसन पर यूनिट निल सकता तर अल स्माट हो क्या कसरी कम हो कसरी छिटो होनी बुझ्न पे न अलग अलरेडी कंट्रिब्यूसन पर यूनिट अद छे एडिशनल कमीसन दिने वो तो कमीसन घटाई दिए तो नया कंट्रिब्यूसन पर यूनिट आईहाल तो है तो यह आई सके अभी यहाँ एक लाख इंटू नाइन्टी पर्सेंट को दस पर्सेंट इंटू दुई सौ चौबीस इंटू दुई सौ छियानबे करते इस अभी यहाँ तीन करोड़ बीस लाख को फिस्स कस्त के चेंज छेन तो अभी यहाँ अठहत्तर लाख सोलह हजार रुपया नाफा बने यो चीज तो फिर यह सन्तावन्न लाखस कंपेयर करने हो इस कंपेयर करने हाई ओरिजिनल कोईसन को डाटास कंपेयर करने हो हाई ओरिजिनल कोईसन को डाटास कंपेयर कर इस एडिशनल कमीशन इज डिजाएबल क्योंकि एक्स्ट्रा प्रफिट के रही है सर ई नंबर में द कंपनी इज कंसिडरिंग अल्टरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय इंस्टलिंग न्यू मशीन्स विच विल रिड्यूस द डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवर एट टू सेवेन्टी फाइव पर्सेंट अफ देर करेन्ट लेवल के भन्ना कंसिडरिंग अल्टरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस अल्टर करने कि मेरे जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस छेसला चेंज करे अर्क नया लियाने कि भाई कंसिडर कर कसरी न्यू मशीन लिया के भाई विच विल रिड्यूस द डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर एंड भेरिएबल फैक्ट यह फैक्ट्री मैं थप दिया एक्जाम में यह फैक्ट्री थे भेरिएबल ओवरेड मत थी अब यहाँ ओवरेड भाई मात्र थी कोईसन में तो ओरिजिनल कोईसन में तो भर यह मात्र हो सेलिंग होने भाई बुझ् पर्यटन होना तो एकदम स्पेसिफिक हे चाहे सेलिंग मात्र लेखा अभी यहाँ यूनिट भेरिएबल कस्ट को हेडिंग में हाल तो यो ओवरेड हो यो यह ओवरेड हो ये सब हो भाई बुझी तर कोई में अलग मिस्टेक थी अलग अपुग थी यहाँ भेरिएबल ओवरेड मात्र है कि भेरिएबल यहाँ फैक्ट्री छोड़ दिए अभी यहाँ मैं यहाँ जोड़ दिया फैक्ट भेरिएबल ओवरेड मात्र थी तो ओवरेड मात्र हो बुझ् पर्थ्य सेलिंग होने भाई बुझ् पर्थ्य फिर तो कोईसन जो एक्जाम में देखिया थी तो यहाँ मैं क्लियरली लिख दिए भेरिएबल फैक्ट्री मतलब ये तीनटा में चाहे पचहत्तर पर्सेंट पुराने सकता यह सेलिंग एक्सपेन्स जीव एक सौ साठी नहीं लगता तर यह तीनटा में चाहिए अलग जी कस्ट है पचहत्तर पर्सेंट में इनकर कर सकता के नया मशीन इनकर कर अब आप सोच न अर्क लजिक मैं यहाँ लोसन ने एक्जाम में फैक्ट्री शब्द मिसे गए अरे भजिकली इसो नया मशीन हाल में सेलिंग ओवरेड खर्च कम होने भाई तो होते हैं नया मशीन हाँ पी मेटेयल लेबर फैक्ट्रीसम को खर्च कम कर सकने हु तर नया मशीन हाल में बेचना जाना लगा खर्च कम होने भाई तो लजिक बने है कुरा बुझ् सको तर अब यहाँ भेरिएबल ओवरेड थे क्या एक्जाम में ओवरेड भाई तो यूनिट भेरिएबल कस भाई पर्थ्य नई बार अल्ली मिसिंग चाहिए थी तो यह खास छुटे हो क्या शब्द हाई अब इस मैं क्लियरली सच्चाई दिए ओके सेवेन्टी फाइव पर्सेंट अफ देयर करेन्ट लेवल एंड विल इंक्रीज द फिस्ड मेनुफैक्चरिंग कस्ट अभी फिस्ड मेनुफैक्चरिंग कस्ट जो फिस्ड मेनुफैक्चरिंग कस्ट अर्क सोलह मिलियन ने बढ़ भो मतलब नया मशीन लियाना अब नया मशीन लिया तो डेप्रिशिएसन को खर्च भी होने स्टाफ राख्पर्ला फिस्ड मेनुफैक्चरिंग कस्ट चाहिए डाइरेक्ट मेटेरियल लेबर यह पचहत्तर पर्सेंट में पुर्यान सकता पचहत्तर पर्सेंट घटाने वाले कोई ना पचहत्तर पर्सेंट में पुर्यान सकता यो एज इट इज लग् तर फिस्ड चाहे एक सोलह मिलियन ने बढ़ मतलब एक सौ साठी लाख ने बढ़ व्हाट इज द मिनीम अब यहाँ क्वेश्चन ने कि भो इज दिस चेंज डिजाएबल भोधे क्या इज दिस चेंज डिजाएबल भाई तो अगर जस्ते करना हो अब यह कर फिर कति बेचना सकता तो एक लाख बेचना सकता कि कि यो कुछ तो सोधे इसलिए के भो व्हाट इज द मिनीम लेवल अफ टोटल सेल्स इन यूनिट्स फर ह्विच द तीस चेंज वुड बी डिजाएबल 
मिनिमम कति युनिट्स बेच्न पर्ला यो चेन्ज एक्सेप्ट गर्नलाई अरे अब यहाँ कुरा के बुझ्नु पर्यो भने देखि चाहिँ सुन्नुस् है मिनिमम लेभल अफ टोटल सेल यो गरिसकेपछि मिनिमम पनि कति बिक्न सक्ने हुनु पर्यो त मिनिमम पनि कति हजार बिक्न सक्ने हुनु पर्यो यो एक्सेप्ट गर्नलाई भनेपछि त यस्तो बुझ्न पर्यो कि यहाँ नि र चाहिँ क्वेशनले के सोधिराछ भने मलाई डिजायर्ड सेल्स युनिट टु अर्न है डिजायर्ड सेल्स युनिट टु अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब दैट इज करेंट प्रॉफिट यो सोधेको के क्वेशनले मतलब कति युनिट बेच्नु पर्ला अहिलेको कमाइ चाहिँ नडुबोस है अहिलेको कमाइ जुन 57 लाख 60 हजार हो त्यो त आउँछ है त्यसको लागि कति युनिट बेच्नु पर्ला भन्या त हैन अब करेंट प्रॉफिट 57 लाख 60 हजार कमाउन लागि कति युनिट बेच्नु पर्ला त्यो भनेको अब फेरि यहाँ नि र मेरो फिक्स कस्ट टोटलिटीमा छ त्यो भनेको डिजायर्ड सेल्स युनिट कम्पोजिट मा निकाल्ने हो के अ कम्पोजिट कम्पोजिट डिजायर्ड सेल्स युनिट टु अर्न करेंट प्रॉफिट को फर्मुला त्यही अघि जस्तै यहाँ नि र यहाँ नै अब पहिला त तपाईले यहाँ नि र यो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट निकाल्दिए नया यो हार्ड सेलिंग प्राइस यही नै भयो अनि यो भेरिएबल कस्ट 75% मा पुगेछ बाकी 160 यो सेलिंग एक्सपेन्स त्यही नै छ भनेपछि यो भेरिएबल कस्ट नया आयो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट सबैको यसरी नया आयो अनि मिनिमम रिक्वायर्ड सेल्स युनिट टु अर्न करेंट प्रॉफिट फिक्स कस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाइ कम्पोजिट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट त्यो भनेको 3 करोड 20 लाख प्लस 1 करोड 60 लाख यो त फिक्स कस्ट हो यो ई यो त फिक्स कस्ट हो नि 3 करोड 20 लाख त फिक्स कस्ट पहिले थियो 1 करोड 60 लाख अहिले थपिँदै छ प्लस प्रॉफिट यो 57 लाख 60 हजार सर चाहियो नै डिवाइडेड बाइ कम्पोजिट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट ले भाग गर्न पर्यो किनकि तपाईलाई युनिट्स मा सोधिराछ छ नि युनिट्स मा सोध्दा खेरि चाहिँ कम्पोजिट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट ले भाग गर्ने हो रुपीज मा सोध्दा खेरि चाहिँ कम्पोजिट पीबीआर ले भाग गर्ने हो यो कुराहरु छन् यहाँ तपाईले बीपी निकाल्नुस् या डिजायर्ड सेल्स युनिट निकाल्नुस् डिजायर्ड सेल्स निकाल्नुस् बीपी हो भने फिक्स कस्ट मात्र माथि राख्नियो डिजायर्ड सेल्स राख्नुस् भने फिक्स कस्ट प्लस प्रॉफिट राख्नियो डिवाइड बाइ डिवाइड केले गर्ने हो त तपाईलाई यहाँ युनिट्स मा जानकारी चाहिन्छ भने कन्ट्रिब्युसन कम्पोजिट कन्ट्रिब्युसन युनिट ले कन्ट्रिब्युसन पर युनिट ले भाग गर्न पर्यो रुपीज मा चाहिन्छ भने कम्पोजिट पीबीआर ले भाग गर्न पर्यो कुरा त्यही हो कम्पोजिट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट को फर्मुला के हो यो वेट एक्स इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ वाई प्लस वेट वाई वेट एक्स हो यो वेट एक्स सरी कन्ट्रिब्युसन एक्स हो यो चाहिँ अनि वेट वाई इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ वाई प्लस वेट जेड इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ जेड डिवाइड बाइ वेट एक्स प्लस वेट वाई प्लस वेट जेड यो वेट भनेको चाहिँ युनिट्स को वेट हो यो युनिट्स को वेट त क्वेशनले नै दिया थियो 10 50 40 अनि कन्ट्रिब्युसन यहाँ नया आइसक्या छ वेट यहाँ 10 50 40 क्वेशनले दिया छ यो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट यहाँबाट लाउने 684 ले भाग गरेपछि 78596 युनिट्स या त्यो भन्दा माथि हुन्छ सम्भव छ भने यो चेन्ज एक्सेप्टेबल छ सर भन्न पर्यो अहिले क्वेशन मा त अहिले इन्फर्मेसन नै 80000 युनिट त बेचिरा थियो नि भनेपछि 78000 596 युनिट्स या त्यो भन्दा माथि बिक्न सक्छ भने त्यति नै प्रॉफिट कमाइ हालिदो रहिछ के नया प्रोडक्शन प्रोसेस मा नि 78000 596 युनिट्स मा यति कमाइ हालिन्छ भने त यो या त्यो भन्दा माथि सम्भव छ भने एट टोटल सेल्स अफ 78596 <laughs> मलाई कमेन्ट गर्नुस् त कमेन्ट सेक्सनमा फटाफट ल केही डाउट छ भने छैन भने म अगाडि बढे डाउट छ भने सोधौ छैन भने नो डाउट भन्दै लेखौ त फटाफट ल छिटो क्विक ह के पनि आएन हैन क्वेशन ल होंडा ओके ठीक चला क्वेश्चन नंबर टू है रोमांगो क्वेश्चन नंबर टू यो पनी किताब के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हमले चाहिए लाई थियो सेम क्वेश्चन थियो है पास्ट ईयर में अपने आईसे ये क्वेश्चन हो लाओ अब एक चुटिया रोमांगो लाई ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन ये सब 
Mukti Sri Limited operates a system of standard costing in respect of one of its product, which is manufactured with a single cost center. Standard costing follower in Rakhya is one of its product. Ma. A standard cost card of a product is as under 5 kg direct material, direct labor 3 hours at the rate, factory over at 1.2 per labor hour. Banner dio. Okay, total manufacturing cost. Banner share dia sa, ek unit banana online banner dio. Okay, ja. The production schedule for the month of March 2021 required completion of 40,000 units. March 2021 ma, ek maina ma, 40,000 units banana parni production schedule. Question for the Hari. Just Nepali Anubad Matre Garni, information or Dimama Rakni, you can't cover a cam laksa, I'm lying Tasaina. Yes, sir. However, 40,960 units were completed during the month without opening and closing WIP inventory. Mero schedule chai, Chalizar unit banani thio, Tora, I mean, Bonai Yukoti, Chalizar knows a Sati units banai you, hey, you, Mainama, without opening and closing WIP. Opening WIP, closing WIP China. Opening WIP and closing WIP, why? This complexity is very complex. Final ma in jai Closing WIP, opening WIP, equivalent production unit is very complex. This is the thing. 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 This is the the thing. This the thing. the Material use, Duilak Pachis Zar Kesi purchase Goripani use Bago, Duilak Panzar Chosi Ore. Of a standard costing matchai, Kas Kunza on the Heri, you a particular zone production work, Chalizar Nosisati, Chalizar Nosisati units banana lai, Lagnu Perne, resources, Lageko resources co variants and lashes, okay. Banasi Anira purchase Amla Kasekam lag then, ye is unsani consume, you consumption co variants Nikal new. One of the purchase variants when Nikali concepts, Hotter Abutabala, you label Makasi, material labor variants, Kumatri, Rakasa, study material. I know as a you particular question, Matthew, you factory go variants when Sudiasa, you factory go variants, so no new Kasai Kita, I know factory go variants when Sudsome, one of one number question lay our Pandan and the topic Pandagan, and if factory go variants, so no new, they've been Sudiasa, but simple Kalgo variants, Matri Sodego, total mark variants, so they go, you think, someone in the तर डिटेल हुन्छ हजुर फ्याक्ट्री भेरिएन्ट फ्याक्ट्री वर्कको भेरिएन्ट्स अलिकति डिटेलमा पढ्न चाहिँ फाइनलै हेर्नु है फाइनलमा छ त्यो कुराहरु ओके त अहिले यहाँ मैले खाली के भन्नुराछु भने 225000 केजी परचेज गरेको मध्ये 25600 कन्ज्युम भएको त कन्जम्पसन हाम्रो लागि रिलेभेन्ट हो डाइरेक्ट लेबर 121200 Selling price 20% nafa haan de fix gariyo bhaniyo. Bethi ne jaan kari chha required. Of heri actually sar sar ti to information lai chen dimaag ma rahane ke. Ok. Yani ra maathi material labor ra factory standard cost per unit ke kati lakche ek unit banao lai bhani kura diyo. 40,960 banai yo. Tio maina ma opening WIP closing WIP chai na. 225,000 kine ko madde 225,600 consume bhaiyo. Yeti hour incur by Korsa eti, factory over eti incur by Salizar Bechio, Bis person Navaha, the selling price fixed on you, ye could have one So they go calculate material variances based on consumption, based on consumption, but even no one go by any consumption. I am with you. Quality material purchase variance when a sodio when a question is a material purchase variance one one is a to purchase Gorda Harikotima Gornu Pornitu, Kotima Goru. What two different same purchase quantity in a deal or new or material variance matri one seven a yell is a material consumption like Bujam seven in Bundu. Purchase material purchase when you worry all over a same purchase quantity co variance here new one a material variance a material consumption variance matri one minute consumption quantity here new. The school like it's a poil am listen here so one a data one also amly variance and less will like data one also just a yanida data for material and labor variance Charlie's are no says at the units one on a lie. 40,960 into 5 kg. Into 5 kg. 40,960 into 5 kg. Lagnu perne. 2,4,000 lagnu perne. 4.2 ma kinnu perne. Yeti rokam kharcha garnu perne. Ma 2,5,000 chhose. 2,5,000 chhose. 2,5,000 chhose chahi. Actual ma consume baio. Rate 4.5 perne gaio Kinaki opening raw metal aru kepen chahi na 2,50,000 ko jun rate ho. Te hi to consume 4.5. अनि 9 लाख 25000 200 रुपैया मेरो एक्चुअल में खर्च भयो मटेरियल में 
लेबर में चाह चालीस हजार नौ सौ साठी इंटू थ्री आवर्स चालीस हजार नौ सौ साठी इंटू थ्री आवर्स ये आवर्स लग्न पर्ने एक लाख बाईस हजार आठ सौ अस्सी लग्न पर्ने एक लाख एक्काईस हजार दुई सौ आवरी एक लाख एक्काईस हजार दुई सौ आवर लगे और खर्च चाह तीन लाख सतासी हजार आठ सौ चालीस भोजना डिवाइड कर बैलेन्सिंग फिगर तो थ्री पोइ टू को रेट में बसो जबकि रेट तो यहाँ थ्री रुपीज में लग्न पर्ने थी यहाँ यहाँ पर अब रेट भेरिएंस भी आने भाई डेफिनेटली है तो यह डाटा पैला बना पी मेटेरियल लेबर को लगी भेरिएंस को डाटा मैं बनाई दिए अभी मेटेरियल कस्ट भेरिएंस मेटेरियल कस्ट भेरिएंस लग्न पर्ने ये लगे ये दुईटा को डिफ्रेन्स तो होनी तो स्टैंडर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट एडवर्ज आए पैंसठी हजार बड़ी लाए एडवर्ज आए अज हमें हमें एक रूल के बना थे कस्ट भेरिएंस जहाँ जहाँ हेचो तो रिजल्ट नेगेटिव में आयो एडवर्स नेगेटिव में आए तो स्टैंडर्ड कस्ट माइनस स्टैंडर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल नेगेटिव में आए एडवर्स पैला स्टैंडर्ड लेखने एक्चुअल पीछे लेखने भाई कुछ हमें कर मेटेरियल प्राइस भेरिएंस प्राइस को डिफ्रेन्स प्राइस को डिफ्रेन्स मल्टिप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी बना चौं जब रेट को डिफ्रेन्स मल्टिप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी ई रेट को डिफ्रेन्स मल्टिप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ नेगेटिव में आयो तेरह एकसठी हजार छ सौ अस्सी मेरे एडवर्स यूजेज यूजेज भेरिएंस क्वांटिटी को डिफ्रेन्स क्वांटिटी को डिफ्रेन्स मल्टिप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट यही हो हम फर्मुला जुनसुक भेरिएंस में जुनसुक भेरिएंस कर दुईटा मत रूल हो क्या रेट को डिफ्रेन्स मल्टिप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी को डिफ्रेन्स मल्टिप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट ये कुछ हो रेट को डिफ्रेन्स मल्टिप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी रेट अभी क्वांटिटी को डिफ्रेन्स मल्टिप्लाई बाई स्टैंडर्ड ये कुछ हो सब भेरिएंस में यही चीज लगने हो रिजल्ट नेगेटिव में आए एडवर्स पोजिटिव में आए फेवरेबल स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करते जा हमी ओके तो यह सब कुछ कई छाइन लेबर भेरिएंस में इसी नहीं स्टैंडर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट योग माइनस यो ते पी यहाँ एडवर्स भैलो असको कडवर्स आने को रिजन चाहे अब रेट बड़ी भर हो कि बड़ी आवर्स भर हो भाई दुईटा भाग में बाड़ी कि जैसे भी इसको लेबर कस्ट भेरिएंस इस ठैक्क मिलने पे इसको टोटल इसी होने पर लेबर कस्ट भेरिएंस को दुईटा पार्ट होने भाई एटा लेबर इफिशियसी भेरिएंस लेबर रेट भेरिएंस ठैक्क बराबर होने पर्यटन तस्त मेटेरियल कस्ट भेरिएंस ये मेटेरियल कस्ट भेरिएंस एडवर्स कए त बड़ी क्वांटिटी मेटेरियल यूजेज हो कि मेटेरियल प्राइस बड़ी में कि हो त यो खर्च बड़ी लग्न को कारण बड़ी क्वांटिटी कंज्यूम भर हो कि महंगो में कि हो तो भाई रिजनिंग हो क्या तो क्रस चेकिंग भाई दुईटा को सम ठैक्क इस मिले इसको दुईटा को सम ठैक्क इस मिले इसी लेबर इफिशियसी लेबर रेट भेरिएंस भी इजीली निल सकता अर्क मैं यहाँ कोईसन ने चाहे टोटल भेरिएंस फर फैक्ट्री ओवरेड सोधे थी इसको अलग फोकस मैं करना चाहिए टोटल फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरेड भेरिएंस अब फैक्ट्री ओवरेड एक्चुअल में लाख हो मेरे एक लाख है फैक्ट्री ओवरेड भेरिएंस को अर्थ के होने तैं कस्टमरस कति उठा भो तैयार कति पर्यो कठा भो कर्यो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी भाई ये ओवरेड चैप्टर में हमें पढ़ा थे एब्जर्ड कति भो पर्यो एक्चुअल कति भो एक्चुअल भर्सेस एब्जर्ड ये हो यहाँ पर एक्चुअल भर्सेस एब्जर्ड नहीं हो तर एट फरक के होता भादा चाहे यहाँ स्टैंडर्ड कस्टिंग जो इंडस्ट्री में फलो कर कस्टमरस चार्ज कर उसे स्टैंडर्ड रेट में मत पाँच क्या मतलब यहाँ उसके कति एब्जर्ब गए हो चालीस हजार नौ सौ साठी ये चालीस हजार नौ सौ साठी यूनिट्स इन टू फैक्ट्री ओवरेड तो यहाँ वन पोइ टू पर लेबर आवर अनुसार रिकवर कर पर्च भाई चालीस हजार नौ सौ साठी यूनिट्स बना चालीस हजार नौ सौ साठी इंटू वन पोइ टू लेबर आवर इंटू है इंटू तब को सरी इंटू थ्री आवर पैला इन चालीस हजार नौ सौ साठी इंटू थ्री आवर तीन घंटा लग्न पर्ने हो इंटू वन पोइ टू को दर के एब्जर्ब कर यहाँ यो चालीस हजार नौ सौ साठी इंटू थ्री को यो एक लाख बाईस हजार आठ सौ अस्सी स्टैंडर्ड आवर तो ये होती आवर लग्न पर्ने हो ये लेबर आवर इंटू वन पोइ टू रिकवर रेट हो पर लेबर आवर तो इसी उठा एक्चुअल में लगा तो एक लाख एक्काईस हजार दुई सौ हो एक्चुअल में लगा तो एक लाख एक्काईस हजार दुई सौ तो एक लाख एक्काईस हजार दुई सौ लेखे आए नहीं मैं यहाँ जबकि ओवरेड चैप्टर में यही पढ़ी हमी एक्चुअल आवर इंटू रिकवरी रेट एब्जर्ब हो भाँ तो पढ़ने बेला में हमें के एज्यूम कर जो इसको लजिक पैला बुझीहाल इसको लजिक चाहिए जस्ते कुछ के भादा खी जस्त एक यूनिट बना तीन घंटा लग्न पर्ने हो तीन घंटा लग्न पर्ने एट द रेट वन पोइ टू वाले फैक्ट्री ओवर रिकवर होने अब कुने तपाई वर्कर को गलती को कारण उसे तो वर्कर अल्छी भो पांच पांच छ छ घंटा लाइदी तो 
त्यो पर्टिकुलर कस्टमरले त्यो तपाईको वर्करको इनिफिसियन्सीको भार त पुग्नु भएन एउटा युनिट 3 घण्टा लाग्नु पर्ने उले चाहिँ 6 घण्टा निदाएर बस्दियो 10 घण्टा लाइदियो अनि 10 घण्टा 1.2 भन्ने चार्ज गर्न मिल्छ त भनेको एक्चुअल लेबर आवर इन्टु रिकभर रेट गर्न मिल्छ त मिल्दैन त्यही भएर के भन्यो भन्दाखेरि कस्टमरलाई चार्ज गर्ने कसरी त भन्दा स्ट्यान्डर्ड जे आवर लाग्नु पर्ने हो नि त्यो मात्रै तपाईले चार्ज गर्नुस् त्यसको बढ्न मात्रै चार्ज गर्नुस् भन्यो अझ जुन इन्डस्ट्रीले स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ फलो गरेको हुन्छ त्यसले स्ट्यान्डर्ड आवर इन्टु रिकभरी रेटको आधारमा प्रोडक्टमा चार्ज गर्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो त ओभरहेडमा हामीले के गरेको सर ओभरहेडमा एक्चुअल आवर इन्टु रिकभरी रेट गरेर चार्ज गरिरहा थियौ नि त कस्टमरसँग उठाइरहा थियौ त्यहाँ एजम्पसन के रहन्छ भने वर्करको एफिसिएन्सी 100% हुन्छ भनि एजम्पसन रहन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यही भएर त्यहाँ एक्चुअल आवर इन्टु रेटै गरिन्छ तर यो त स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भनेको त यहाँ त भेरियन्सै के एनालाइसिसको कुरा भइरहा छ त्यही भएर यहाँ निर कस्टमरसँग उठाउने भनेको जहिले पनि एक्चुअल आवरको बेसिसमा हैन स्ट्यान्डर्ड आवर्स इन्टु रेट भनेर हो भनेपछि कस्टमरसँग उठाएको रकम कति हो त भन्दाखेरि सर 122880 यति स्ट्यान्डर्ड आवर इन्टु रिकभर रेट भनेको 1.2 यति चाहिँ हामीले उठायौ मलाई पर्यो 1 लाख भनेपछि 47456 फेभरेबल बडी उठायौ नि त ठीक कुरा त्यसरी हुन्छ त यो कुरा मैले यहाँ लेख्दै आछु यहाँ नेर स्टार लाएर इन्डस्ट्री फलोइङ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ सिस्टम रिकभर्ड है इन इंडस्ट्री फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम रिकवर्ड द फैक्ट्री वेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स यू पन लिख दिया जो है ता जो ले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रखा है तो इसलिए चाहिए फैक्ट्री वेड ला कॉस्टर रिकवर कर चाहा स्टैंड वर्सेस एब्जॉर्ब्ड अंडर ओवर आउँ थियो ओभरहेड च्याप्टरमा यहाँ चाहिँ भेरियन्स आउँछ तर यो एब्जॉर्ब चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आवर इन्टु रिकभरी रेट हो जबकि ओभरहेड च्याप्टरमा एक्चुअल आवर इन्टु रिकभरी रेट थियो ओभरहेड च्याप्टरमा तर स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा यो हुन्छ ओभरहेड च्याप्टरमा यो हुन्छ है यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो ठीक छ त्यसपछि अर्को थर्डमा मलाई के सोधेको थियो क्वेशन लिएर आउँ थर्डमा अ थर्ड मा मलाई के सोध्यो भने एन इन्सेन्टिभ स्किम इज इन अपरेसन इन द कम्पनी वेयर बाइ इम्प्लोइज आर पेड अ बोनस अफ 50% अफ डाइरेक्ट लेबर आवर सेफ्ड एट स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट लेबर आवर रेट इम्प्लोइज लाई बोनस दिने अरे कति 50% अफ डाइरेक्ट लेबर आवर सेफ्ड एट स्ट्यान्डर्ड लेबर आवर रेट डाइरेक्ट लेबर आवर सेफ्ड डाइरेक्ट लेबर आवर सेफ भनेको त स्ट्यान्डर्ड आवर कति लाग्नु पर्ने एक्चुअल आवर कति लाग्यो यो स्ट्यान्डर्ड आवर भन्दा एक्चुअल आवर कम भए बल्ल न आवर सेफ हुन्छ अनि इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट लेयर स्ट्यान्डर्ड रेट लेयर स्ट्यान्डर्ड रेट यो 50% अफ हेरी यसको पेमेन्ट गर्ने हेरी बोनस भनेपछि यदि लाग्नु पर्ने आवर भन्दा कम आवर लायो भने बोनस पाइन्छ जे जति लाग्नु पर्ने आवर हो त्यो भन्दा कम लगायो भने बोनस पाइन्छ तो आवर इनटू रेट तो चाहिए रेट चाहिए कुल लिम नहीं सर एक्चुअल रेट लिम की स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेट लिम उसे अब वन इस तो यो क्यों तो यो वन है को तो आवर को डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट वन है को तो यो तो लेवर इफिशिएंसी वेरिएंस हो आवर को डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 5040 भनेपछि 2520 रुपैयाँ बोनस दिने त त केही छैन एकदम सिम्पल यो सानो यो डायग्राम बनाए मटेरियल वेरिएंस लेबर वेरिएंस यो फ्याक्टरी वेल्ड वेरिएंस बोनस केही छैन फटाफट गर्न सकिन्छ 18 मिनेट त्यति लाग्दै लाग्दैन फटाफट गर्ने भने है ल यससँग केही छ यससँग क्वेशन नम्बर 2 को यससँग केही डाउट छ भने सोधम केही छैन अ छ भने देखि सोधम है सोध्न पाइयो ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौ क्वेशन नम्बर 2 को बी है क्वेशन नम्बर 2 को बी हो यो के अब यो क्वेशन के हो हेरम पढम पहिला सर यो मिक्स एन्ड इल्ड भेरिएन्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन गर्नु पर्दैन किनकि सोधेकै छैन मलाई हैन मिक्स र इल्ड केही पनि गर्नु पर्दैन किनकि यहाँ नि र मलाई मटेरियल वेरिएंस बेस्ड ऑन कंजम्पशन लेबर वेरिएंस 
मत भाषा है यो पूरे अब लेबर भेरिएंस भाई दुईटा मेजर भेरिएंस हो क्या अब तेज भि डिटेल में गई रहने पड़ेन हाई ते मेटेरियल मिक्स रिल्ड को कुरा मिक्स तब आब मल्टिपल मेटेरियल होवट मत मेटेरियल मेटेरियल मल्टिपल खाल छाइन लेबर भी मल्टिपल खाल छाइन है अनि मिक्स को कुरा आवट छ मिक्स को कुरा उठ्ते हैं मेटेरियल इल्ड रिक्स भेरिएंस को डिफ्रेन्स भनदि न सर अब मेटेरियल मिक्स भेरिएंस जस्ते मल्टिपल मेटेरियल भो के भादा खी तो मिक्स कति को मिलाइयो तेज को कंपोजिशन कति को मिलाइयो भाई हो क्या मिक्स भेरिएंस जीरो हो मिक्स भेरिएंस फेवरियर भी ठीक है एडवर्स भी ठीक है मिक्स भेरिएंस को अर्थ तो जस्ते अब तब को जस्ते तब तो चिया बना थाल दूध को पानी को चीनी को चियापत्ती को मात्रा एट सर्टेन रेसिओ हो एक कप बना तो मात्रा रेसिओ हो दस कप बना तो मात्रा तेई रेसिओ में हो सौ कप बना तो रेसिओ मेन्टेन हो तो रेसिओ कत बिग्रिया कि मिक्स तो मिक्स हो क्या तो रेसिओ बिग्रिया कि हेन खोज इल्ड टोटालिटी में धेरे लाश कि थोड़े ला भेने हो मिक्स कत रेसिओ बिग्रिया कि भेने हो हाई अब तेज को डिटेल में छलफल तो अब यहाँ अति होते फिर तो मिक्स रेसिओ को बिग्रिया कि छेन में हेने हो इन को टोटल में धेरे लाश कि थोड़े लाश भी हेने हो ओके लो अब क्वेश्चन नंबर टू को बी हर यहाँ ध्यान हर हाई इसमें के काठमंडू मेनुफैक्चरिंग लिमिटेड हेज रिविल फलोइंग इन्फर्मेशन फर चैत्र टू थाउजेंड सेवेन्टी एट ठीक र मेटेरियल दुई लाख बयालीस हजार फर्स्ट चैत्र में तीस चैत्र में दुई लाख बयानबे मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दिए डब्लूआईबी को ओपनिंग क्लोजिंग दिए ठीक है इनकर्ड फलोइंग एक्सपेन्स फर टारगेटेड प्रोडक्शन अफ वन लाख यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ एक लाख यूनिट्स बनाने इसी खर्च इनकर भो एक लाख यूनिट्स बना यही खर्च हो टारगेटेड प्रोडक्शन एक लाख बनाला ये खर्च होने बनो खर्च के कंज्युमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स अफ फैक्ट्री कंज्युमेबल स्टोर्स ठीक है ये फैक्ट्री ओपरेट भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कस्ट फर प्रोसेस इंप्रुवमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कस्ट अब यहाँ क्वेश्चन ने सोधे कि हो तो एकचि इसो हेरम न क्याकुलेट भैल्यू अफ मेटेरियल पर्चेज भैल्यू अफ मेटेरियल पर्चेज अं प्रिपेयर कस्ट इट सोइंग प्रफिट अन बाई दी कंपनी एटा तो मेटेरियल को पर्चेज भैल्यू कति हो अभी कस्ट इट बना तो पूरे प्रफिट देखा दे भो अब यो सीमिलर को हमें क्वेश्चन नंबर टू यूनिट कस्टिंग में कराया थे अब है इस सीम्पल कस्ट बनाएर चाहे कई मिशिंग फिगर क्याकुलेट करते जाना खेल रिवर्स क्याकुलेसन के थ्रू यह आँच ये सब कम्प्लीट होने खाले कोईसन हो यही चीज हो यो तर डाटा अलग फरक रखे ते सो भाई अब मैं यहाँ के हो तो भादा ये र मेटेरियल को ओपनिंग क्लोजिंग क्लियर है फैक्ट्री ओपरेट हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यह तो फैक्ट्री ओपरेट हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बारे में थोड़े भन्दू म रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ट्रिटमेंट कस्टिंग में के होने ओवरेट चैप्टर में थ्योरी में राखी ते रिसर्च एंड डेवलपमेंट कस्ट यदि रेगुलर टाइप को रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो मतलब रेगुलर कर पर्ने हम कारोबार हम बिजनेस नेचर ही कस्त रिसर्च कर पर्ने सामान्य रिसर्च तो जस्ते अ जो यूज हम कर हम एकडेमी सब कर यहाँ पर रिसर्च तो भैर आई कसरी राख्ता ठीक होगा टीचर कसरी राख्ने प्रेजेंटेशन कसरी करने कसरी तो सजी ये सब रिसर्च कर रेगुलर रिसर्च हो वहाँ को तो यो रेगुलर रिसर्च कर रखने संस्था को खर्च संबंधित ओवरेट में फैंकने हो फैक्ट्रीसंग रे रिटेड रेगुलर रिसर्च फैक्ट्री ओवरेट में फैंकने एडमिनसंग रिटेड एडमिन में फैंकने सेलिंगसंग रिटेड सेलिंग एंड इंस्टिट्यूशन में फैंकने होना रेगुलर रिसर्च होना सर एकदम एप्लाइड रिसर्च हो कहीं रिसर्च हो एकदम ह्यूज एमाउंट खर्च होने रिसर्च होने देखि चाहे यदि तो सक्सेसफुल भो तो रिसर्च यदि तो सक्सेसफुल भो ते ओवर द पीरियड्स तब राइट अफ करते जानूपो संबंधित फैक्ट्री में एडमिन में सेलिंग में यदि तो अनसक्सेसफुल भो ते पीएल में चार्ज करो तो रिसर्च पेन्डिंग तर एक तीस असार आई सको हम फाइनेंसिय इयर क्लोज होने बेला आई सको तर पेन्डिंग सक्सेस होने हो कि अनसक्सेस होने था यू नीड टू क्यारी फरवर्ड इन नेक्स्ट कस्टिंग पीरियड वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ट्रिटमेंट को बारे में ओवरेड चैप्टर में थ्योरी में अब यहाँ चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहे रेगुलर रिसर्च हो कि
कि एप्लाइड रिसर्च हो भादा यहाँ प्रस्ट प्रोसेस इंप्रुवमेंट का कुछ यहाँ खर्च को लिस्ट में दिया कुछ एप्लाइड रिसर्च वन टाइम करने ह्यूज खर्च को कुरा कर क्या इट्स रेगुलर रिसर्च जस्तु भन रहा है प्रोसेस इंप्रुवमेंट करना कोई ठीक होगा कहीं कता के है कहीं ना कहीं मशीन चेंज कर लोकेशन चेंज कर कुछ नया लिया ले आउट चेंज कर भाई रिसर्च चल रहा डेफिनेटली कुछ इंडस्ट्री में तो एक किसिम को खर्च फैक्ट्री में चार्ज करने हो अभी क्वालिटी कंट्रोल कस्ट हो फैक्ट्री ओपरेटर भैया है क्वालिटी का कंट्रोल राख को लगी अनेक है इंसपेक्शन सुपरविजन ये सब कुछ ती सब फैक्ट्री ओपरेटक कस्ट भो पैकिंग कस्ट हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ भो पर यूनिट अफ गुड सोल दुई रुपया लग्स भो लीज रेन्ट अफ प्रडक्शन एसेट्स ये फैक्ट्री ओपरेटक भैया एडमिन एक्सपेन्स ये एडमिन ओपरेट भैया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सेलिंग ओपरेट भैया है अभी फिनिश गुड्स ओपनिंग छाइन क्लोजिंग में चाहे पांच हजार यूनिट भो ठीक है सब कुछ क्लियर ही कह कह जान एकदम क्लियर ही कुछ नौलो कुछ तो कई भी छेन डिफेक्टिव आउटपुट इज फोर पर्सेंट अफ टारगेटेड प्रडक्शन हुई रियलाइजेज रुपीज सिक्सटी वन पर यूनिट अब यहाँ नया कुछ आए ये डिफेक्टिव आउटपुट चार पर्सेंट होफ टारगेटेड प्रडक्शन को हम टारगेटेड प्रडक्शन तो एक लाख यूनिट थी एक लाख बनाने हो तर बना मध्य चार पर्सेंट चार हजार यूनिट डिफेक्टिव हो सर रेसला एकसठी रुपया में बेचना सकता अब यह डिफेक्टिव लाने भाई कुछ अब सुन एकदम ध्यान ले नया कुछ यो डिफेक्टिव जो पैला नर्मल डिफेक्टिव हो कि अब नर्मल डिफेक्टिव भाइडेन्टिफाई कर चार पर्सेंट भाई डिफेक्टिव होने वाक इट कैन बी कंसिडर्ड एज नर्मल है हंड्रेड पर्सेंट में चार पर्सेंट उत्पादन मध्य में सौ यूनिट में चार डिफेक्टिव निस्कूँ डिफेक्टिव भाया स्पोइल भी डिफेक्टिव हो तो ठीक हो तेल फिर एकसठी रुपया में बेचना सकता नर्मल सेलिंग प्राइस पक्क कम हो नर्मल सेलिंग प्राइस यहाँ कोई दिया तलपटी एक सौ दस रुपया एकसठी रुपया बिक्च अरे क्या डिफेक्टिव भग कारण ठीक है तो नर्मल डिफेक्टिव हो भाई मानस इस ट्रिटमेंट कसरी करने तो भादा चाहे ये डिफेक्टिव जो आउटपुट हो इसको जो प्रोसिड्स हो तेल फैक्ट्री ओवरेट बड़ घटना सकता क्या को सीधे फैक्ट्री ओवर में आई सके लेस तैं तठी इंटू जो चार हजार छाला घटाई दिए अो यपटि एक किसिम को स्क्रैप जस्तु रिकवरी जस्तु नर्मल डिफेक्टिव मानेर तैंबड़ घटाईदिने अरे टोटल प्रडक्शन यूनिट कैं भादा अब एक लाख में चार हजार तो गयो नाइन्टी सिक्स थाउजेंड मेरे चाहे प्रडक्शन हो मेरे नाइन्टी सिक्स थाउजेंड चाहे इफेक्टिव गुड प्रडक्शन हो तो गुड प्रडक्शन ने बिहार कर क्लोजिंग स्टक को भैल्युएसन कर पांच हजार को हाई टोटल कस्ट डिवाइड बाई नाइन्टी सिक्स इंटू फाइव कर क्लोजिंग स्टक को भैल्युएसन करूँ क्या बुझ् पर्यटन क्योंकि नर्मल डिफेक्टिव हो अब यूनिट छेन भाई बुझौं क्या अब तेज को रिकवरी मैं माथि खर्च में घटाई दिए अब नाइन्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट्स मेरे उत्पादन भाई बुझे हो यदि एबनर्मल डिफेक्टिव मने को भे चाहे एबनर्मल डिफेक्टिव मने को भे फिर तो जी प्रडक्शन कस्ट हो तो डिवाइडेड बाई एक लाख इंटू कर चार हजार को पैला कस्ट हटाइन थो तो लेस गो एबनर्मल डिफेक्टिव को अस पच्चीस बाकी जस्तु अगर नर्मल डिफेक्टिव में के भोदी तैयले चाहिए रिकवरी एज ए स्क्रैप जस्तु कर मत घटाई दूँ भेस को एक यूनिट को कस्ट कति हो भाई घटे है कि एबनर्मल हो एक यूनिट को कस्ट कति होने घट घट तैंड तर नर्मल डिफेक्टिव हो स्क्रैप जस्तु कर रही फैक्ट्री वे घटाई दिने हो तीत फरक हो यहाँ नर्मल डिफेक्टिव हो तो यहाँ पच्चीस घटाऊला तेल अ्लोजिंग स्टक इज भैल्यूड एट कस्ट अफ प्रडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेन्स अ क्लोजिंग स्टक इज वैल्यूड एट कस्ट अफ प्रडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेन्स अब ध्यान ने कुछ बुझ् हाई अब कस्ट अफ प्रडक्शन को कस्ट अफ गुड्स प्रड्यूस हो एडमिन को खर्च नराखी कि एक्सक्लूड कर क्लोजिंग स्टक भू करने बन कस्ट अफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेन्स एमाउंट टू अठहत्तर लाख छब्बीस हजार भाज अब इसको इंटरप्रिटेशन थोड़े करूँ हाई इसमें जस्त फैक्ट्री कस्ट भो फैक्ट्री कस्ट भो फैक्ट्री कस्ट में एड एडमिन जोड़े कस्ट अफ गुड्स प्रड्यूस आँच इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स करे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आँच अभी इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़े कस्ट अफ सेल्स आँच प्रफिट जोड़े सेल्स आँच ये कुछ हमें यह फर्मेट लगभग था अब होना तो यह क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडमिन जोड़े कस्ट अफ गुड्स प्रड्यूस आँच अभी इसमें भैल्युएसन करने अब तेरे कोईसन के भन रहा है 
यो क्लोजिंग स्टक लाई कसरी वैल्यूएशन करनुस बंदा है री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में करनुस तोरे एडमिन ना जोड़ी कीने एडमिन ना जोड़ी कीने बने अनि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंस फिर यो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडमिन बाहेक 88 लाख 26 हजार सो इसमें एडमिन खर्� यहाँ बसी रहा रही चाहिए बनी बुजुर्ग जगह यो एडमिन लाइज है ये तो तौला हाली है चाहिए बनी बुजुर्ग पारियो इसको अर्थ है चाहिए यो एडमिन को खर्चा फिनिश गुड्स को वैल्यू सुनने नहीं पारे ना एडमिन बाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल इसको मतलब एडमिन लाइज है माथी ना रही कि ना तौला रह एडमिन डिपार्टमेंट ला सेपरेट एंड इम्पोर्टेन्ट फंक्शन हो बंदे की कॉस्टिट में कोते देखी नहीं करेगी कवर रेट निकाले लोग अरुण स्पनिंग चाहिए उठा सपोर्टिंग फंक्शन हो बने तो एडमिन को खर्च लाई जो दिच्छा और दिक्कत फैक्ट्री तेरे फेंक दिनु फैक्ट्री बढ़ते रहो लेकिन सेलिंग तेरे फेंक दिनु बनीं चा और कोई एडमिन को ओवर इट कॉस्टिंग पीएल मन चार्ज करने सकें चा यदि तो बाल लाग दे सके एडमिन को खर्चा प्रोडक्शन लाइक चार्ज करने खाल का छोइनन उस ते मैनेजमेंट लाग घूमना पनीसी यहाँ नहीं रही हो पर्टिकुलर क्वेश्चन में जाइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में संगत जोड़े रहा मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल पची पीरियडी कॉस्ट बनाई रहा सके अलग प्रोडक्ट कॉस्ट बनाई जा सके ना फिनिश गुड्स को बैलेंसिंग में ना पारा है बने प्रोस्टेब बनियो और न पारा है बने तो इसको सिंपल इम्प्लिकेशन से एडमिन लाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल पची सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन संगे रह दिनों से बनी गुरामात्र हो ये तीन कुरा बुझ नहीं हो कुछ ना और क्या पिन थिरे थिरे ना अन्य यो भाई सके सी अन्य और को फिर डायरेक्ट इम्प्लॉयज कॉस्ट वन बाय हाफ ऑफ़ दी कॉस्ट ऑफ़ मेटल कंज्यूम है तो यानि रो अब रिवर्स कैलकुलेशन करता करता यहाँ प्राइम कॉस्ट में पुक गया ला यो प्राइम कॉस्ट आई सके पची चाहिए यो दुई टाला वन रो जीरो पॉइंट फाइव क्रेशियो ऐसे रहा ही बाढ़ देंगे चाहिए यहाँ बने के चाहिए डायरेक्ट इम्प्लॉयज कॉस्ट चाहिए हाफ ऑफ़ दी कॉस्ट ऑफ़ द मेटल कंज्यूम इसको आधा ओपनिंग के पिन छाई ना चार हजार डिफेक्टिव बायो छः नब्बे रायो छः नब्बे में पांच सर लास्ट में क्लोजिंग रायो कुछ बने एक का नब्बे हजार यूनिट चाहे हमरो के बाता बिक्री बायो बने शो अब सब एक उरा क्लियर है इचा सेल्स यूनिट क्लियर है इचा प्रोडक्शन यूनिट क्लियर है इचा सब पे खर्चा रू क्लियर है इच अन्य फटाफट पहला यानी रे यो कॉस्टिट बनाऊं द खेरी कॉस्टिट सोइंग द वैल्यू ऑफ मेटल परचेज एंड वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट यो एक र दुई को आंसर दुई को आंसर हुए यो यो क्वेश्चन नंबर यो टू बी को वन र टू एक ठाउ में आंसर कर दिया मतलब वन एंड टू को आंसर एक ठाउ में ओपनिंग फिनिश गुड्स नील एक एक लाख में चार हजार डिफेक्टिव बने छियानबे नेट प्रोडक्शन भो नेट गुड प्रोडक्शन मध्य पांच रहे पे एक बिक्री भाई बैलेंसिंग फिगर इसी आया ओपनिंग प्रोडक्शन डिफेक्टिव सेल्स क्लोजिंग में यह बैलेंसिंग फिगर इसी आया अभी यहाँ र मेटेरियल को ओपनिंग दिए यो दिए क्लोजिंग दिए मो नि अति खाली छोड़ने मेस ये ठा भेन डाइरेक्ट लेबर भी दिए ठा भेन यो ठा होने कुरो भेन फैक्ट्री ओपन कंज्यूमेबल भाई दिए यो रिसर्च दिए लेख् क्वालिटी यो ले लीज यो दिए क्रेडिट फर डिफेक्टिव यो चार हजार इंटू एकसठी ये घटा मैं तेस पे ओपनिंग डब्लूआईपी दिए क्लोजिंग डब्लूआईपी दिए आन अथ मत यही था तो आने कुरे भैन ये ठाईन अभी ओपनिंग फिनिश गुड्स नील लेखे क्लोजिंग ये ठाईन ते पच्चीस कस्ट अफ गुड्स होल्ड योगन ने मैं दिए गिवन हो कस्ट अफ गुड्स होल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन भाग अभी एक्सक्लूडिंग एडमिन भर को भर फैक्ट्री कस्ट और कस्ट अफ गुड्स प्रोड्यूस को स्टेज एवटे राखे कि मैं यहाँ जस्ते यहाँ हेन जब एडमिन नराखने यहाँ भे तो फैक्ट्री कस्ट रस्ट अफ गुड्स प्रोड्यूस तो एवटे स्टेज हो तो है ओके तो एवटे चीज इस करें अस पच्चीस यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग योग ठा छेन अलग अभी एडमिन यहाँ दुई लाख चौबीस हजार यहाँ राखें सेकेंडरी पैकेजिंग एक्नबे हजार इंटू दुई दुई रुपया पर यूनिट भाथ्य सेल्स यूनिट लेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तैंर चार लाख तेरह हजार दिए थी ये राखे अस पच्चीस कस्ट अफ सेल्स अभी सेल्स एकानब्बे हजार इंटू एक सौ दस ये बैलेन्सिंग फिगर आईहाल अब यहाँ बट यह बैलेन्सिंग फिगर प्रफिट तो आई सको इसी करते जाना खेल इस रिवर्स क्याकुलेसन कर यहाँ अठहत्तर लाख छब्बीस हजार समय तो क्वेश्चन देखे अब यह अठहत्तर लाख छब्बीस हजार बाईल यह क्लोजिंग फिनिश गुड्स निल सकू क कसरी भादा खी यो अठहत्तर लाख छब्बीस हजार बने को एकानब्बे हजार यूनिट्स को कस्ट हो यो तो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बने को बिक्न गई सामान तो एकानब्बे हजार यूनिट हो नी अठहत्तर लाख छब्बीस हजार बने एकानब्बे हजार यूनिट को कस्ट हो पांच हजार यूनिट को कस्ट कति होने क्लोजिंग निल्न पर्यटन हमें पैला पैला कसिट में के करते बने को सामान को कस्ट ये होने डिवाइड बाई प्रडक्शन यूनिट इंटू क्लोजिंग करते अब रिवर्स कर यो बिक्न गई सामान को कस्ट ये हो रहा बिक्न गई सामान एकानब्बे हजार हो भर रहे सामान कति हो भादा पांच हजार यूनिट को भैल्यू निल्यौ यहाँ ओपनिंग जानी जानी नील राख दिया क्योंकि भैल्युएसन रूल को झंझट नहोस् भरीका फिर ओपनिंग होने बितिक बिक्न गई तो ओपनिंग तो तो होना सकता तो फिर ते भर तो कन्फ्यूजन भी नाखिक ओपनिंग नील कर दिया क्वेश्चन ने क्योंकि ओपनिंग होने बितिक फिर यह बिक्न गई तो ओपनिंग होगा पैला अस पच्चीस करेन्ट बड़ होगा फिर हमें फिर करेन्ट तो ओपनिंग घटा अरेन्ट प्रडक्शन को यूनिट मात्र भाग कर जान पर्ने हुए फिर तो कम्प्लेक्सिटी तीर भी गए यो जो कस्ट हो एकानब्बे हजार को पांच हजार को क्या यहाँ लेख दिए तो मेन की यही हो अस पच्चीस तो हम यहाँ पुग्य यहाँ बड़ा रिवर्स एक नंबर यहाँ पुग्य यहाँ बड़ा माथि यहाँ पुग्न लाई जहाँ जहाँ घटा तैं जोड़ जहाँ जहाँ जोड़े तेल माइनस कर इस इसलिए प्लस इसलिए माइनस इसलिए प्लस इसलिए माइनस 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 कर क्याकुलेटर में यहाँ पुगि क्योंकि इसी यो प्लस माइनस कर इक्वल्स टू यू आने वाले अब यहाँ बट तब यहाँ पुग्न छोड़ रिवर्स क्याकुलेसन में साइन फरक पार्ते भैई इस प्लस माइनस प्लस करते करते जानू अँ अठहत्तर लाख यो आयो अ रेसिओ के वन हो जीरो पोइंट फाइव हो अगि भर्खर बने वैसे ये टोटल वन पोइंट फाइव हो भाई यो जीरो पोइंट फाइव कति हो तो यो निल्न यो निलि सके इस रिवर्स कर रो आईह फिर अभी यो आई सके फिर यो ओपनिंग प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू योग होनी हो यहाँ पुग्न समय से फिर रिवर्स कर यहाँ बट यह माइनस प्लस कर प्लस माइनस कर यहाँ पुगिहाल लास्ट में एंसर लेख दिन भैल्यू अफ मेटेरियल पर्चेज बावन लाख पचास हजार अभी प्रफिट तेरह लाख पैंसठी हजार तब सो भैल्यू अफ मेटेरियल पर्चेज को दिए प्रफिट भी दिए कसिट भी बनाई दिए ट्विस्ट को यहीं एटा थी ये कुछ बुझ्पर्यो अरुण तो कहीं भी थे एट डिफेक्टिव को नया आयो डिफेक्टिव या नर्मल डिफेक्टिव हो नर्मल डिफेक्टिव को जे जस्तों रिकवरी हो फैक्ट्री रोड बार माइनस कर दिता होने एडमिन भी जोड़िथ्यों देखि चाहे कस्ट अफ गुड्स प्रड्यूस बड़ माइनस कर फिर क्योंकि तो आउटपुट हो तर अब फैक्ट्री कस्ट और कस्ट अफ गुड्स प्रड्यूस एवटे स्टेज हो तो भर हे यहीं बट घटा बता हो ये फैक्ट्री ओवर के क्याकुलेसन में ये मैं घटाई दिए हई नत्र है फैक्ट्री कस्ट करें अभी ग्रस फैक्ट्री कस्ट करें अभी लेस डिफेक्टिव करें अभी नेट फैक्ट्री कस्ट अथवा नेट नेट कस्ट अफ गुड्स प्रड्यूस अफ गुड यूनिट्स भले भी हो तर अब एवटे स्टेज थे तो भर मैं माथि नहीं कराई दिए कई फरक पड़े इस लोन क्वेश्चन नंबर टू को बी में कई पर्टिकुलरली क्वेश्चन छोड़ ल क्वेश्चन नंबर टू को बी मेंसन नंबर टू को बी में कई प्रश्न छोद नत्र मर्क नेक्स्ट क्वेश्चन में जु छ टू बी में यह जो क्वेश्चन रोलूसन जो तैयार को तल डिस्क्रिप्सन में लिंक में राख दिया होगा तब डाउनलोड कर यूज कर सकूँ तर अ प्रश्न छ ओके नेक्स्ट ल थ्री हर क्वेश्चन नंबर थ्री अब यो क्वेश्चन जो योपन किताबक क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर सिक्स चैप्टर जब एंड बैच कस्टिंग में थी क्वेश्चन एकदम डिट टू सेम हई आठ मक्स में सोधे एकदम सजील छाला हर क्वेश्चन पढ़ऊ क्वेश्चन पढ़ा खेल पे इन्फर्मेशन एकदम पूरा लिऊ अंत सोल्यूसन तो फटाफट भैया फलोइंग डाटा रेफर टू दी मंथ अफ डिसेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एक महीना कुरा गए जब चार सौ दस चार सौ एगार को दुईटा कुरा गए ओपनिंग बैलेंस अफ जब अन फर्स्ट डिसेम्बर फर्स्ट डि पैलो तारीख में यह जब में मेटेरियल ये लगे रहे लेबर ये लगे रहे फैक्ट्री ये लगे रहे 
4 डायरेक्ट लेबर डिस्ट्रीब्यूशन 10 11 12 13 मा के के लायो भने कति घण्टा लायो कति रुपीज को लेबर लायो यो पनि भनेकै छ के एकदम सिम्पल छ के दुईटा जब छन् पहिले सुरु भएका त्यसपछि गएर डिसेम्बर मा फेरि कुन कुन जब मा कति कति मेटेरियल इशु भयो कति कति लेबर लायो भनेकै छ अनि यहाँनेर फेरि के भन्यो फ्याक्टरी ओपरेटर आर अप्लाइड टु जब्स एन्ड प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टु डायरेक्ट लेबर आवर रेट व्हिच इज रुपीज 2 अरे भनेको फ्याक्टरी ओपरेटर जुन छ त्यो प्रोडक्शन मा चार्ज गरिन्छ डायरेक्ट लेबर आवर को आधारमा which is rupees 2 factory overhead recovery rate dio yo factory overhead recovery rate bhaneko 2 rupees per hour rai cha per labor hour kai chaina yo pani simple ai cha factory overhead incur december mahina ma 2100 rupees kharcha bhayo bhane thikai cha herau la kaha ke use huncha job number 411 ra 12 were completed 11 ra 12 10 ra 11 ta pahile shuru bhayo the tara 11 chai complete bhayo cha 10 bhayain cha still december ma 11 अनि 12 चाहिँ डिसेम्बर मै काम सुरु भयो र 12 डिसेम्बर मै कम्प्लिट भयो यो 12 नम्बर जुन छ यो पनि कम्प्लिट भयो भनेपछि 11 र 12 चाहिँ कम्प्लिट भयो दे वर बिल टु कस्टमर एट अ प्राइस व्हिच इन्क्लुडेड 50% अफ द 15% अफ द प्राइस अफ द जॉब फॉर सेलिंग एन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कम्प्लिट भयो र इनहरुलाई बिलिंग गरियो बिलिंग गर्दा खेरि चाहिँ प्राइस अफ द जॉब मतलब सेलिंग सेल्स को 15% चाहिँ सेलिंग एन्ड डिस्ट्रीब्यूशन को नाममा जोडियो अनि सेल्स कै सेल्स कै 10% चाहिँ प्रॉफिट को नाममा जोडेर बिलिङ गरियो भन्यो प्रिपेयर अब रिक्वायरमेन्ट हेरौ रिक्वायरमेन्ट हेर्नु अगाडि फेरि सरसती समराइज गर्ने भनेछु डाटा डिसेम्बर को पहिलो तारिकमा दुईटा जब 10 र 1 410 र 1 11 मा के के काम भयो कति कति खर्च भयो भनेकै छ डिसेम्बर महिना भरिमा मेटेरियल इशु भएको डिसेम्बर महिना भरिमा लेबर इन्कर भएको देखै छ 2 रुपैया पर लेबर आवर लेबर के रे फ्याक्टरी ओभर रिकभर रेट हो 2100 इन्कर भयो दुईटा जब 11 र 12 कम्प्लिट भए यति यति जोडियो सेलिंग एन्ड डिस्ट्रीब्युसन को लागि यति यति जोडियो प्रफिट को लागि भनेछ रिक्वायर्ड आउट पढौ जब कॉस्ट शीट बनाउनुस् त 11 र 12 को लागि एन्ड डिटरमाइन द प्राइस फर द जब अरे यो जुन कम्प्लिट भयो नि 11 र 12 इनको कॉस्ट शीट बनाउनुस् भन्यो के छदै छैन के अब यो 11 र 12 11 को 1270 पहिले देखिको हो सर 11 मा यो जोड्नी फेरि 11 मा 450 जोड्नी अनि त्यसपछि गरे फ्याक्टरी वेड को नाममा यो 200 घण्टा इन्टु 2 जोड्नी टोटल कस्ट आइहाल्यो सेलिंग एन्ड डिस्ट्रीब्युसन प्रॉफिट जोड्नु सेल्स आइहाल्यो 412 को नाममा ओपनिंग केही पनि छैन यो 225 रुपैया मेटेरियल को नाममा अनि त्यसै 675 लेबर को नाममा अनि यो 300 आवर इन्टु 2 फ्याक्टरी वेड को नाममा टोटल कस्ट आयो सरी यो अनि 15% सेलिंग एन्ड डिस्ट्रीब्युसन को नाममा जोड्नु प्राइस आइहाल्यो यही छैन कि 411 र 412 ओपनिंग ब्यालेन्स यसमा यहाँ छ यहाँ छैन सर अनि त्यसपछि मेटेरियल यति लेबर यति फ्याक्टरी वेड यति टोटल कस्ट यति फ्याक्टरी अनि त्यसमा चाहिँ सेलिंग एन्ड डिस्ट्रीब्युसन को नाममा तपाईले 15% जोड्न भन्नु भएको छ अनि त्यसपछि कस्ट अफ सेल्स आउँछ प्रॉफिट जोडेर 10% भन्नु भएको छ सेल्स कै त सेल्स लाई 100 मान्ने भने यो 10 यो 15 यो 90 यो 75 यो 75 भन्ने थाहा छ भने 100 भन्ने पनि थाहा हुन्छ फटाफट भइहाल्यो केही छैन यो सजिला क्वेशन एकदम तो मैं कैलकुलेट तो वैल्यू ऑफ़ डब्लू आई पी आ रही है और डब्लू आई पी वाले कुछ ऐसे कुन कुन रॉय तो वाला चार से एक हज़ार रुपए बारह तो कंप्लीट बॉय चार से दस रॉय और चार से तेरा रॉय इंदा चार से दस रुपए तेरा को वैल्यू बताए दिन उसमें चार से दस रुपए तेरा को वैल्यू लीनुस सर ओपनिंग अनि लेबर लागे फेरि कति 410 मा 600 अनि ओभरहेड 400 आवर भनेकै छ यी 400 आवर इन्टु 2 1950 भयो 410 को 413 को ओपनिंग थिएन मेटेरियल कति 300 300 अनि लेबर कति लेबर 225 अनि ओभरहेड कति 100 आवर इन्टु 2 100 आवर इन्टु 2 गरेपछि यो खतम अनि लास्ट मा के सोधे मलाई इनकम स्टेटमेन्ट शोइंग ग्रस प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ डिसेंबर इनकम स्टेटमेन्ट बनाउनुस शोइंग ग्रस प्रॉफिट अरे अब इनकम स्टेटमेन्ट ग्रस प्रॉफिट अब इनकम दिने भनेको जहिले पनि एक्चुअल सेल्स भएको युनिट ले हो एक्चुअल बिलिङ भएको युनिट ले हो 
जब ले मेरे बिक्री भग चार सौ एगार चार सौ तेरह हो तो सेल्स अब जीपी सोचे जीपी को कारण सेल्स माइनस फैक्ट्री कस्टम घटना पे है सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन घटना भैन हई अंदर सेल्स यहाँ सेल्स बत्तीस सौ रुई हजार बावन्न सौ लेस फैक्ट्री कस्टम घटाई दी सिलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन घटना पे जीपी सोचे भार चौबीस सौ रंद्रह सौ यहाँ इस जीपी भी आईहाल इनकम स्टेटमेंट भी भो सोइंग जीपी भी भो कई छाइन आठ नंबर एकदम फ्री को नंबर लिने के इसमें कई छोदी सोद नंबर थ्री को बी हाँ सोद हाई क्वेश्चन नंबर इसमें हे थ्री को बी हर यो यह ओवरहेड चैप्टर बा मशीन आवर रेट निकालने क्याकुलेसन सोधे थे हाई यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फर्मेशन अफ द मेनुफैक्चरिंग डिपर्टमेंट अफ एक्स लिमिटेड प्रिलिमिनरी इस्टिमेटेड एक्सपेन्सेस पर एनम मशीन ए बी सी को तीनटे मशीन को तब खर्च दिया ओके मैं यहाँ सोधे चाह कलकुलेट क्याकुलेट प्री डिटर्माइन मशीन आवर रेट फर द एबोव मशीन्स मशीन आवर रेट नि सोधि क्या मशीन आवर रेट नि सोधि तीनटे मशीन को ओके लौ अब तो हिसाब से कोईसन पढ़ऊ हमें ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा खेल चाहे एवटा मशीन को डिटेल जानकारी दिन्थ स्टैंडिंग चार्जेस रेरिएबल चार्जेस लेख्य अस पच्चीस गए यतापटी टोटल कलम यतापटी आवर है पर आवर क्या कलम राख्थ एवं मशीन को मात्र कुरा हो अब या चाहे मल्टिपल मशीन को भाई तो सम समग्र में गिन्न थो क्या टोटालिटी में इसी मशीन ए बी सी अलग अलग वाइज करे तस्त को सो तर ते में कई आपत छाइन जस के कस्ट हु बाढ़ने कुरा कर बाढ़ आधार का कुछ मात्र हो अर तो सब सेम नहीं हो यहाँ डेप्रिशिएसन बीस हजार सब आप देखे ए बी सी को आपको एलोकेशन जस्तु भन एलोकेशन दिए सब को स्पेयर पार्ट्स में एलोकेशन कर दिए एलोकेशन को संपूर्ण खर्च एवटा को होने जानने एपोर्सनमेंट को कमन खर्च बाढ़ने अभी पावर चालीस हजार दिया बोले छेन भाड़ौला कंज्युमेबल स्टोर आपको आपको देखे इंसुरेन्स के भाया छे इंडाइरेक्ट लेबर भो बिल्डिंग मेन्टेनेंस भो एनुअल इंट्रेस्ट अन कैपिटल आउटले अब इंट्रेस्ट को खर्च त इंट्रेस्ट को खर्च त तो कस्टमर चार्ज करने क्याकुलेसन में कहीं जोड़िन्न है तो एकदम हो भाई ये चीज इग्नोर करने हो अ मंथली चार्ज फर रेन्ट एंड रेट्स सैलरी अफ फोर मैन पर मंथ अभी पर मंथ भाव यहाँ पे बेस को कुरा हेन पर्यटन यहाँ पर एनम छ दुईटा चाहे पर मंथ भाई अब इयरली लिये जामला अलग खर्च को ख्याल करो ओके द फोर मैन एंड एटेन्डेन्ट कंट्रोल अल द थ्री मशीन्स एंड स्पेन्ड इक्वल टाइम अन देम से यह संपूर्ण खर्च लराबर बाढ़ने भाई कुरा होगा ओके द फलोइंग एडिशनल इन्फर्मेशन इज अल्सो एवेलेबल मशीन ए बी सी को इस्टिमेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर दियो रेसिओ अफ किट रेटिंग दियो पावर बाढ़ने आधार दी रहता है फ्लोर स्पेस स्क्वायर फिट में दी रहता है ये भो ठीक अभी फिर भो देर आर ट्वेल्व हलिडेज बिसाइड सैटरडे इन द इयर सैटरडे बाहेक बाहर हलिडे अफ विच टू वेयर अन फ्राइडे ठीक है बावन्नवटा सैटरडे तो छे बाहेक बाहर हलिडे तर तो बाहर हलिडे में दुईटा हलिडे शनि शुक्रवार पड़ रहा भाई हाई तो कें शुक्रवार को हेला द मेनुफैक्चरिंग डिपर्टमेंट वर्क्स एट आवर्स इन अ डे बट फ्राइडे आर हाफ डेज ओके यहाँ रही इसको है अरुण दिन चाहे आठ घंटा काम कर फ्राइडे चाहे आधा मात्र अल मशीन्स वर्क्स एट नाइन्टी पर्सेंट कैपेसिटी थ्रू द इयर एंड टू पर्सेंट इज रिजनेबल फर ब्रेक डाउन नाइन्टी पर्सेंट सब मशीन कैपेसिटी को नाइन्टी पर्सेंट काम कर टेन पर्सेंट ये आइडल बस् नाइन टोटल जी उ काम कर सकने होनी तेस को नाइन्टी पर्सेंट कति काम कर सकता तो अलग आवर्स हेला तैं पूरे शनिवार छोड़े बिदा छोड़े सब कर कति आवर काम कर सकता एभेलेबल आवर निला तो एभेलेबल आवर को नाइन्टी पर्सेंट रनिंग आवर भो एभेलेबल आवर को 
तो एवेलेबल आवर को नाइन्टी पर्सेंट रनिंग आवर भो अंत रनिंग होता होते ब्रेकडाउन होने अंत जो कैपेसिटी को नाइन्टी पर्सेंट हो तेस को इन वर्क कर टू पर्सेंट ब्रेकडाउन हो मतलब एवेलेबल आवर्स को नाइन्टी पर्सेंट इंटू नाइन्टी एट पर्सेंट रनिंग आवर भे एवेलेबल आवर को नाइन्टी पर्सेंट वर्किंग आवर दुई पर्सेंट तो ब्रेकडाउन हो वर्किंग होनी बल्ल ब्रेकडाउन होने हो ब्रेकडाउन तो खाली बस बेला ब्रेकडाउन तो होता गई ब्रेकडाउन होने काम चल चल ब्रेकडाउन होने हो ब्रेकडाउन होने को तो अकस्मात भोपाल यहाँ के भाई भादा खी एवेलेबल आवर को नाइन्टी पर्सेंट इंटू नाइन्टी एट पर्सेंट रनिंग इफेक्टिव आवर भैया बाकी एवेलेबल आवर को नाइन्टी पर्सेंट को टू पर्सेंट ब्रेकडाउन भो एवेलेबल आवर को टेन पर्सेंट आइडल आवर भाई कुछ अलग हेमला अभी आवर को क्याकुलेसन भी अलग डिटेल में अभी के भि मसिन आवर रेट्स बताने तीनटे मसिन को यह चीज ख्याल करते भर एंड इंक्रीज अफ फिफ्टीन पर्सेंट द प्राइस अफ स्पेयर पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स में महंगी पंद्रह पर्सेंटले हे यहाँ स्पेयर पार्ट्स लेखने बेला में यह स्पेयर पार्ट्स आपने आपने लेखने बेला में यह चार हजार इंटू एक सौ पंद्रह कर दिमला यह चार हजार इंटू एक सौ सब में इन्फ्लेसन को इफेक्ट दी दिमला क्या अलग यहाँ अभी फिर अर्क के बना एन इंक्रीज अफ ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इन द कंजम्पन अफ स्पेयर पार्ट्स फर मशीन बी एंड सी वनली फिर कंजम्पन स्पेयर पार्ट्स को कंजम्पन में इंक्रीज छ तर ते मशीन बी री में मात्र यहाँ बी री में चाह चार हजार इंटू एक सौ पच्चीस इन पर्सेंट इंटू एक सौ पंद्रह पर्सेंट इसी कर दूंगा कि एक सौ पच्चीस पर्सेंट को कंजम्पन को इफेक्ट यह महंगी को इफेक्ट इसमें इंटू एक सौ पच्चीस पर्सेंट इंटू एक सौ पंद्रह पर्सेंट कर दूंगा इसमें चाहे इंटू एक सौ पंद्रह पर्सेंट मात्र कर दूंगा यह इन्फ्लेसन को इफेक्ट मत्र यहाँ से प्रडक्शन को इफेक्ट है भल्यूम को इफेक्ट भी महंगी को इफेक्ट भी कंजम्पन को इफेक्ट भी महंगी को इफेक्ट है इसी कर जान पर्ला तो यू पार्ट तैं भो अर्क ट्वेंटी पर्सेंट जनरल इंक्रीज इन वेज रेट तो वेज रेट जो मेरे यहाँ वेजेज रेट मतलब अब हम यहाँ ओभर रेट को कुछ हो तो वेजेज रेट भाई तो यह डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट दुईटेला जाना तर हमें यहाँ डाइरेक्ट लेबर को पेमेंट को कुछ तो कहीं मतलब भैन तर हे यहाँ यो इनडाइरेक्ट लेबर पर रेट हो तो वेजेज रेट हो तो यह चाहे बीस हजार इंटू एक सौ बीस पर्सेंट बने यो चौबीस हजार टोटालिटी में हो अब चाहे बुझ्पर् कि इसी हई तो इसको इम्प्लिकेसन तैं गए लगद रहे अरुण तो डाइरेक्ट लेबर को रेट सब हमें कहीं मतलब भैन मसिन आवर रेट के क्याकुलेसन में है अभी यहाँ यह आवर्स को क्याकुलेसन भी एकदम क्लि कि जस्ते आवर को क्याकुलेसन में चाहे हम कति हो तो एवेलेबल आवर भादा खी जस्ते अब तीन सौ पैंसठी दिन हई अब यहाँ एक वर्ष में ये दिन हो भन्न तो कई तीन सौ पैंसठी दिन में तब को माइनस फिफ्टी टू तो सैटरडे नहीं भो सैटरडे छुट्टी नहीं होनी भाई माइनस अस पच्चीस बाहर दिन छुट्टी नहीं होनी भाई हलिडे ओके यह अब आठ आठ घंटा भैया दिन कति हो हमारा एट आवर्स भैया दिन कति हो तीन सौ पैंसठी माइनस फिफ्टी टू सैटरडे माइनस ट्वेल्व हलिडे माइनस अभी फ्राइडे तो हेन पे फ्राइडे भी हटा पे फ्राइडे में तो चार घंटा मत काम हो आठ आठ एट आवर्स वाला दिन कति हो भादा खेल माइनस फिफ्टी डेज भी यह घटा पर्यटन होना तो फ्राइडे बाउंड हो तर तो दुईटा तो हलिडेम पर्या बाउन्नवट शुक्रवार में दुईटा तो हलिडे भित्र पर्यटन है फिफ्टी फ्राइडे फिफ्टी फ्राइडे घटा पर्यटन यो यह इंटू एट आवर्स अल्लस अभी फिफ्टी फ्राइडे कति इंटू फोर आवर्स तो मेरे के भाई तो एवेलेबल आवर्स भाई क्या एवेलेबल आवर भो तीन सौ पैंसठी दिन में बाउन्न सैटरडे छुट्टी नहीं भाई घटना पर्यटन बाहर दिन तो हलिडे नहीं होनी भाई सैटरडे बाहे तो घटना पर्यटन क्या मशीन चल छुट्टी होनी अर्क यो तो आठ घंटा वाला दिन खोज्ते छू मैं फ्राइडे भी हटा पर्व तर फ्राइडे सर बाउन्न कि घटा भाई ना तीन सौ पैंसठी में बाउन्न है पचास मात्र हो क्योंकि दुईटा फ्राइडे तो ये हलिडे भित्र पड़े नहीं तो दुईटा फ्राइडे तो ये हलिडे भित्र ते भर अर्क पचास फ्राइडे हटाई दिए आठ दिने वाला आवर्स प्लस फिफ्टी फ्राइडे इंटू फोर कर मेरे एवेलेबल आवर्स इसमें मेरे रनिंग आवर है रनिंग आवर अडल आवर ये खाली बस को आवर रोक ब्रेकडाउन आवर ब्रेकडाउन से रिपेयर एंड मेन्टेनेंस आवर भन न ये कुछ ब्रेक कर पर्यटन तो यो एवेलेबल आवर को नाइन्टी पर्सेंट को नाइन्टी एट पर्सेंट यहाँ आनी भाई तो मैं देखा तब सोलूसन में हाई यहाँ हेन 
तीन से पैंसठ में बावन सैटरडे बाहर हलिडे पचास फ्राइडे घटाए इंटू एट आवर्स प्लस फिफ्टी फ्राइडे इंटू फोर आवर्स एभालेबल बाईस से आठ आवर्स बाईस से आठ आवर्स हमी काम कर सकता मेरे टोटल कैपेसिटी तो बाईस से आठ आवर्स हो तर नाइन्टी पर्सेंट मात्र काम हो इंटू नाइन्टी पर्सेंट तर तू काम करेक मध्य ब्रेकडाउन होने होनी तर इंटू नाइन्टी पर्सेंट इंटू नाइन्टी एट पर्सेंट उन नाइन नाइन्टीन फोर्टी सेवेन को रनिंग आवर हो अभी बाईस से आठ को टेन पर्सेंट तो आइडल भो कि बाईस से आठ इंटू नाइन्टी रनिंगम ब्रेकडाउन होने हो बाईस से आठ को इंटू नाइन्टी पर्सेंटमें टू पर्सेंट मेन्टेनेंस आवर या ब्रेकडाउन आवर होने अब हमें तो इफेक्टिव आवर मेरे क्या हो तो उन्नाइस से सत्तालीस आवर मेरे इफेक्टिव आवर हो इसलिए नहीं मेरे कस्ट सब पेयर कर ठीक अभी यहाँ अरुण सब सरसर्ती हेन भाई अब मैं क्याकुलेसन अफ मसिन आवर रेट भसिन ए मसिन बी मसिन सी सब को एक वर्ष को बेस राखे अभी यहाँ खर्च स्टैंडिंग चार्जेस और भेरिएबल चार्ज राखे यहाँ इसी है अवटा चीज हु यहाँ जस्ते डेप्रिशिएसन पचहत्तर सौ पचहत्तर सौ पांच हजार यहाँ राख दिए पचहत्तर सौ पचहत्तर सौ पांच हजार इसी राख दिए आपको स्पेयर पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स कंजम्सन के लिए इफेक्ट पारे इन्फ्लेसन ने इफेक्ट पारे तो एलोकेशन विथ कंजम्सन एंड इन्फ्लेसन चार हजार इंटू एक सौ पंद्रह पर्सेंट यो चार हजार इंटू एक सौ पच्चीस इंटू एक सौ पंद्रह पर्सेंट यो दुई हजार इंटू एक सौ पच्चीस इंटू एक सौ पंद्रह पर्सेंट यो ओके भैया भेरिएबल तीर हो स्पेयर पार्ट्स है अभी पावर डेप्रिशिएसन भी भेरिएबल तीर राख्ने हाई ओवरेड चैप्टर में डेप्रिशिएसन चाह मसिन को लाइफ जो इन टर्म्स अफ मसिन आवर यूज होने तरीका भेरिएबल में राखि ओवरेड चैप्टर में तर अन्न चैप्टर में डेप्रिशिएसन अब जो सर्विस कस्टिंग में तभी डेप्रिशिएसन चाहिए अब भेहिकल को लाइफ किलोमीटर में हो भेरिएबल में राख्ह इन टर्म्स अफ इयर हो फिस्स में राख्ह अन्न चैप्टर में डेप्रिशिएसन मोस्टली फिस्ड नहीं ट्रिट कर तर यह ओवरेड चैप्टर में चाहे मसिन आवर रेट निकालने क्याकुलेसन में चाहे डेप्रिशिएसन भेरिएबल राखि हाई ओके अर्क खर्च चाहिए पावर अब चालीस हजार बाढ़ने वाने थे थ्री इंस टू टू इंस टू थ्री में तो थ्री इंस टू टू इंस टू थ्री में बाढ़ दिए मैं इसी है तेस पच्चीस गए अर्क खर्च कंज्युमेबल स्टोर्स कंज्युमेबल स्टोर्स यहाँ तीन हजार पच्चीस सौ पच्चीस सौ यहाँ देखे राख दिए मैं इसमें सेस पच्चीस गए इन्सुरेन्स अफ मसिन्स अब यह इन्सुरेन्स अफ मसिन के को रेसिया बाढ़ने वाला तो इन्सुरेन्स अफ मसिन जो आठ हजार हो तेल के को रेसिया बाढ़ ठीक होगा होना तो भैल्यू अफ मसिन्स को आधार में बाढ़ना ठीक हो जिसको भैल्यू धेरे हो तेला इन्सुरेन्स प्रिमिम बड़ी तीर होगा भाई हो है तर यहाँ भैल्यू अफ मसिन्स दिए कि भैल्यू अफ मसिन नदिखे चाहे हमें इसको कनेक्शन डेप्रिशिएसन बड़ा लिख सकता क्योंकि जिसको भैल्यू बड़ी तेज को डेप्रिशिएसन बड़ी भैर होने डेप्रिशिएसन बेसिस्क भैल्यू बेसिस् हो क्योंकि भैल्यूक रेसिओ में डेप्रिशिएसन लिओ होने तो डेप्रिशिएसन को बेसी लिख सकता तो इन्सुरेन्स अफ मसिन डेप्रिशिएसन को बेसी लिखो यह सेवेन्टी फाइव इंस टू सेवेन्टी फाइव इंस टू फिफ्टी को रेसिओ में बाढ़ दिए मैं इस हाई यो तो तब इन्सुरेन्स यहाँ हाई सेवेन्टी फाइव इंस टू सेवेन्टी फाइव इंस टू फिफ्टी को रेसिओ में बाढ़ दिए इस इनडाइरेक्ट लेबर आए अर्क अब यह इनडाइरेक्ट लेबर जो चौबीस हजार से इसलिए के रेसि में बाढ़ने पैला तो मौबीस हजार देखाई दिए बीस हजार इंटू एक सौ बीस पर्सेंट हाई वाले चौबीस हजार देखाई दिए यहाँ तेल के रेसि में बाढ़ने अब इनडाइरेक्ट लेबर को जो एमाउंट हो जो चौबीस हजार रुपया पे कर रखिया तो मसिन में कैजा लेबर झुंडियां भूरा कई छेन कुरा मसिन ए में कैजा लगे बी में कि भनदे भाई उन्थ्यो है तो कहीं बेसिस् के देखे और नदी सके तस्त एप्रोप्रिएट बेसि नपाऊा खेल हम डाइरेक्ट लेबर आवर बेसि लिंजा कि फिर क्वेश्चन में यह डाइरेक्ट लेबर आवर भी दी रह जिसको यूज खास अंत देखिदन इसको यूज अंत कहीं होने जो देखिदन ते भर डाइरेक्ट लेबर आवर लाई नहीं बेसि लिंता हो रि कुछ बेसि तस्त एकट बेसि कई छेन डाइरेक्ट लेबर आवर बेसि लिने पर भाई ते भर तेस डाइरेक्ट लेबर आवर को रेसिओ में बाढ़ दिए मैं यही टेन इंस टू फिफ्टीन इंस टू फिफ्टीन भर इसी हई अस पच्चीस बिल्डिंग मेन्टेनेंस एक्सपेन्स अब बिल्डिंग बिल्डिंग मेन्टेनेंस को खर्च तो फ्लोर स्पेस को आधार में बाढ़ने स्क्वायर फिट यहाँ देखे बाढ़ दिमला ठूल कुरे भैन अंतरि यह इंट्रेस्ट लग्नोर करने मंथली चार्ज फर रेट्स एंड रेट्स अब यह दस हजार मंथली होने तो अब यहाँ मंथली तब को एक लाख बीस हजार जो है तो जो इस रेसिओ में बाढ़ दूम इस स्पेसक रेसिओ में बाढ़ हई ये एक लाख बीस हजार जो दस हजार इंटू ट्वेल्व कर रेट्स एंड योग दस हजार इंटू ट्वेल्व कर एक लाख बीस हजार लाई 
यो अड़तालीस हजार अड़तालीस हजार यो कर दाहरी ठेके एक लाख बीस हजार होने जाए ना यो चाहिए ये फ्लोर स्पेस को आदरण बाढ़ दें अन्य सैलरी ऑफ़ फोर मैन रो अटेंडेंट यो बीस हजार इनटू बार कर दाह दो लाख चालीस हजार बराबर अस्सी 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 बाढ़ दें यो बार पंजे साठ ही हजार चाहिए बीस 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 कर बाढ़ दें मैं इधर यो अस्� अंतिस पर इसने वेरिएबल पर नहीं टोटल करो डिवाइड बाई इफेक्टिव मशीन आवले भागो रहे थे वेरिएबल को पनी पौर आवर आयो अने यो यो पौर आवर रहे यो पौर आवर जोड़ दी सके पची 84 और 15 जोड़े सी पौर आवर टोटल में पनी आया लो यो रे जोड़ दी सी ठीको तो खासे कहीं थे ना जस्ट तो हमले ओवर � ये वाला पर्टिकुलर मशीन को या ग्रुप ऑफ मशीन को चाहे टोटल रफ पर आवर कॉलम बनाया रहा पर थे वो अब यहाँ चाहे मशीन तीन डा बागो बारा मशीन ए बी सी अने ये सारी कैलकुलेशन कर रहा प्रेजेंटेशन करने को रहा अलग इतनी नौ लोग रहे हो और वो खासे किस तो टेक्निकल सही है अपन थिए ना अब ये वाला चीज सही ह� ठीक हो लो यो क्वेश्चन में कई डाउट सोने सो यो क्वेश्चन में कई डाउट क्वेश्चन नंबर थ्री को बी में कई डाउट यो क्वेश्चन संग रिलेटेड के सो ये चाहिए ना तो अपनी है ना अल्लाह ओके नेक्स्ट है रोबा अब नेक्स्ट माने को थ्योरी चाहिए व्हाट इस कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एडवांटेज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट माने क्यों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दो ही किसी में कौन सा के ये वाला फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और को कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अब सामान्य तो यार हमले अब घर बनाऊं दा पुल बनाऊं दा बनाऊं ना अब क्या कोटी में बनाऊं ना सौ किंचा बन रहा उन्नीस सौ पहले चाहिए टेंडर हाल ने टेंडर आवान घर ने उनसा अन्य सब पहले प्राइस हाल सं लो मैं इतनी में बनाऊं जो बननी कुला तो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बो मैं इतनी में बनाऊं जो आई बनेरा � अब बाउंड्री में जाएं अब तो देश को नाका में ये बाउंड्री में जाएं वाल लाऊंगी काम छो तो इस तो काम कती में गौर ना सकते बननी हाँ बनाए रहा उन जो आर फेरी आई आल से फिर बम कताड़ा पड़ क्यों फेरी फेरी बना उन थाले फेरी पड़ क्यों कोई कंप्लीट होने वाला सा इतने लाख सा बनी नहीं होने कोती शिवरे तेरा कती गवर्नमेंट संघ रिलेटेड मतलब वाले कितनी ठुला आयोजन का काम और उन्जन जो उसमें ये दिन ही खर्च लाख से बने बहुत नशे की नहीं आता रहूं दे ना कती पेगा में तो तेस्तो वेला में चाहिए गवर्नमेंट लेके बन जा बने ला ठीक सा तो भाई काम करनुस एकदम खुलेर काम करनुस तो पहले बोलो हिसाब किताब या इस तरह सॉर्टेन के ही चीज कॉस्ट में के जोड़े रह देने प्राइस लाई कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनें जा बने को फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हुए ना के यहाँ तो पहले काम करनुस कि नहीं कि तो पहले को शियर सही ना के को दिखा सकता है तेरे बाला में तो पहले काम करनुस खुले रा हिसाब किताब रखनूला हमें � Contract in which the contractor is reimbursed for allowable defined cost. Allowable defined cost. अब ये जेल आए भी दिते सब दिन जो मन्नत दबाए ना। तेसे contract तेसे काम से related खर्चा होना पड़े ना तो तेरे defined allowable बने को के। जस्ते material चाहिए इस तो खाल को material use करने वाला इस तो इस तो मनी कुरार certain के ही तो उन्जन था। ये वैन के जेल मन लाख से तेरे खर्चा करे तो हमें दी दिन जो मने को दबाई ना। तो allowable defined cost plus a fixed percentage of profit अथवा fixed amount of profit इसे लाइक cost plus contract बनें जा यो कॉन्ट्रैक्ट को देखिए इंटर करें इंचो जब आ कॉस्ट कैनॉट बी रिजनेबल इस्टिमेटेड इन एडवांस एग्जांपल डैम को कंस्ट्रक्शन में वार को बेला में कंस्ट्रक्शन करने पर ये बने अर्जेंट काम और को कंस्ट्रक्शन करने पर ये बने देखिए चाहिए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इंटर करें इंचा इसको एडवांटेज क्यों 
अब एडवांटेज कंट्रैक्टर लाई के एडवांटेज होने वाला है वो उसको प्रॉफिट शेयर होने वाला है खर्च के कोटी लाख सा का मार कोटी घाटा होन्सा की वन्नी पीर मानो पड़े ना उसले शेयर शॉट माले नाफा होन्सा वन्नी एश्योरेंस पाओने वाला है कंट्रैक्टर लाए कंट्र हिसाब तो उल्ल पेश करना पड़ सके कि खर्च बहुत बने बिल बहुत सर देखना पाऊँ सब बने शी को तो ये अनावश्यक मतलब ठगे की बनी पुनः रिजनेबल प्राइस में मतलब पांच सौ बनी एश्योरेंस पे मतलब पाऊँ सब बने शी बुक्स ऑफ अकाउंट पर चेक करना पाऊँ नहीं बहुत इसको हिसाब ले मठगिये की बनानी पड़े ना मैटेरियल � कोटी नंबर में चार नंबर सो देखो तेरे दम सजी लेती हूँ और को फोर ए मा है तो वाला कुने पनी पर्टिकुलर क्वेश्चन मा डाउट्स हो वने माला सो दूँ से टाइप कर दा उनसे मो हेरी आल्जो अने उतर दिया वाला ओके अब और को क्वेश्चन है रमा भाई फोर ए सिंपल सही बनी कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम कंज़म्पशन पॉ माला क्या सोचते हैं बने मैक्सिमम कंज़म्पशन एंड मिनिमम कंज़म्पशन पर डे मैक्सिमम रूप मिनिमम कंज़म्पशन सोचते हो दिए को क्या कहते हैं माला री ऑर्डर लेवल ईओक्यू मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल यो स्टॉक लेवल हो यो चाहिए पर डे सोचते हो माला यो चाहिए मिनिमम रूप मैक्सिमम स्टॉक ल अने डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम और मैक्सिमम लीड टाइम बनी मलाई चार दिन को गैप हुआ ही बना बनाया था। अब इसमें यो दो इटा चीज बताऊँ ना स्पानियो। तो इसको मतलब यानी रा कई गवारी ये ताऊ ता इक्वेशन बनाया रा ये फॉर्मूला आरु बटा डिराइव कर दे कर दे यो निकालनी बननी करा हो तो मैक्सिमम कंज़म्पशन पर डे बने इस तरह रीऑर्डर लेवल में ही था रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम कंज़म्पशन पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम बंद तो फॉर्मूला मतलब ये बारे शुरू करें शुरू करते जाना हरी इस बारे नवर और को फॉर्मूला लाओ ना पति पढ़ने में ना सकता तो शुरू करी आली मै किन कि मलाई यानी रहा एवरेज लीड टाइम दिया था मिनिमम और मैक्सिमम को गैप दिया था बने यानी रहा मलाई यू मैक्सिमम लीड टाइम निकालना सकते हूँ यो दो इटा डाटा वाला मात्रे मलाई मिनिमम लीड टाइम रहा मैक्सिमम लीड टाइम निकाल देना सकते हूँ के किन कि एवरेज दिया गया था मिनिमम और मैक्सिमम को � अने एवरेज लीड टाइम सिक्स डेज इक्वल टू मिनिमम प्लस अने मैक्सिमम बने को तो मिनिमम लीड टाइम प्लस फोर बने तो दूसरा को गैप चार दिन ओवर देखी तो मिनिमम में चार दिन था बेशित तो मैक्सिमम पुक्की होने था बने पर ची मिनिमम प्लस मिनिमम प्लस फोर डिवाइड बाय टू कर रहा है शरीर ट्वेल्व माइनस त अब मिनिमम कंज़म्पशन बने को चाहिए और कोई यहाँ फॉर्मूला यूज़ होना बाकी बने को तो अब मिनिमम स्टॉक लेवल या मैक्स यो मैक्सिमम स्टॉक लेवल को फॉर्मूला यूज़ करें इसमें अच्छा यहाँ तीन तबाय को यो मिनिमम कंज़म्पशन बनने उनसे मैक्सिमम स्टॉक में तो मैक्स मिनिमम टाइम और आ पांच नंबर में, है? ओके, लो यो पनी गारु साई ना यो आई थिंक के कोई रियाउन हुआ नहीं इसमें सोचिए जब के चार मने टाइप कर दे कर में महिरी आज ओके नेक्स्ट जाम यो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर को बी अब यो क्वेश्चन और फोर को बी ता इज एन एवरी स्टूडेंट लिए गारे कौन सा यो क्वेश्चन एकदम साझीलो लेवर च� 50 परसेंट जो हाल से हाल से को बोनस तरफ रोहन को बोनस को अधिकार इक्वल होने चाहिए बंदा हरी वेन टाइम सेव्ड इज़ 50 परसेंट ऑफ़ टाइम अलाउड दैन बोनस अंडर बोथ सिस्टम इज़ इक्वल ही तो था ही चामले 
तो ते लेख दिन पैला तो क्योंकि यहाँ के भाषा भी वेन विल दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड कति खेर अभी प्रूफ कर वेन टाइम सेफ्ट इज फिफ्टी पर्सेंट अफ टाइम एलाउड बोनस अंडर हाल से इज इक्वल टू बोनस इक्वल टू बोनस अंडर रोहन भनदि प्रूफ कर बोनस अंडर हाल से इक्वल टू बोनस अंडर रोहन कर फर्मुला फिफ्टी पर्सेंट अफ टाइम सेफ्ट इंटू रेट इक्वल टू टाइम सेफ्ट डिवाइड बाई टाइम एलाउड इंटू एक्चुअल टाइम इंटू रेट ये इस सल्व कर दिने कैंसिल भो रेट रेट कैंसिल भो ये गए फिफ्टी पर्सेंट अफ टाइम एलाउड इक्वल टू अभी एक्चुअल टाइम तो टाइम एलाउड का दुईटा पार्ट हो एक्चुअल टाइम और टाइम सेफ्ड एक्चुअल टाइम मतलब एक्चुअल आवर अब यहाँ के बना फिफ्टी पर्सेंट ये एक्चुअल टाइम फिफ्टी पर्सेंट योग फिफ्टी पर्सेंट हो इसको यो तो फिफ्टी पर्सेंट हो भाई हमें यहाँ के लिखा थे यदि टाइम सेफ्ड यदि टाइम सेफ्ड चाहे टाइम एलाउड को फिफ्टी पर्सेंट होने दुईटे में बोनस बराबर हो यहाँ कंक्लूजन लाइन लेखियो इसलिए प्रूव ये अभी यह दुईटे बराबर बनाएर यहाँ पुगो यहाँ बड़ा तो यहाँ बराबर में पुगिश नहीं हेन्स प्रूफ भाई भाई फिफ्टी पर्सेंट अफ टाइम एलाउड इक्वल टू एक्चुअल टाइम फिफ्टी पर्सेंट अफ टाइम एलाउड इक्वल टू एक्चुअल टाइम यह फिफ्टी पर्सेंट अफ टाइम सेफ्ड होता फिफ्टी पर्सेंट अफ टा टाइम सेफ बने फिफ्टी पर्सेंट अफ टाइम एलाउड होता खरी चाहिए होने वाक हो कि हेन्स प्रूफ भाई अर्क तरीका तब इजापल लिखा सर्टन डाटा लीएर प्रूफ कर जस्ते तबलेट सपोज एक्जापल टाइम एलाउड बने फोर आवर अस पच्चीस एक्चुअल आवर चाहे टू आवर है अभी रेट पर आवर चाहे रुपीज फाइव पर आवर अस फोर बोनस अंडर हाल से बोनस अंडर रोहन भर यह डाटा बाई दुईट क्याकुलेसन कर दून भाई बोनस बराबर आँच अभी हेन्स प्रूफ भे एक्जापल लीएर प्रूफ करे हो फर्मुला नई इक्वल बनाएर ल हेन एक्चुअल आवर एक्चुअल टाइम को टाइम एलाउड को पचास पर्सेंट होता चाहिए ये दुईटे बराबर बाट यहाँ आइए वैसे तो बराबर बट यहाँ आइए वैसे इसको अर्थ तो यह हो टाइम एलाउड को पचास पर्सेंट एक्चुअल आवर हो टाइम एलाउड को पचास पर्सेंट टाइम सेफ पो है अर्क यहाँ फिर के बना थो टाइम एलाउड आठ घंटा हो एक घंटा को आठ रुपया हो स्टेटमेंट सोइंग बोनस अन टोटल अर्निंग अफ लेबर र आवरली अर्निंग बताओं अंडर हाल से सीस्टम अभी रोहन सीस्टम फर इच आवर से प्रोग्रेसिवली एक एक घंटा सेविंग होता एक घंटा सेविंग होता दुई घंटा सेविंग होता तीन घंटा चार घंटा पांच छ सात सेविंग होता और टाइम एलाउड आठ सौ आठ ही घंटा सेविंग भाई तो फिर तो फर इच आवर से प्रोग्रेसिवली मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेनसम के बताओं बोनस ये हाल से सीस्टम में बोनस बताओं टोटल अर्निंग बताओं आवरली अर्निंग बताओं तस्ते रोहन सीस्टम में बोनस बताओं अर्निंग बताओं आवरली अर्निंग बताओं भाई भन्द यह फटाफट कर सकता बोनस अब बोनस तो टाइम सेफ्ड अब एक टाइम सेफ भो आठ घंटा क्या रेट एट हो तो वन इंटू एट रुपीज सेफ भाई आधा फोर तो यहाँ यह दुई घंटा सेविंग सोलह को आधा आठ तीन घंटा सेविंग चौबीस को आधा बाहर ये कत कत भर रेट भरने अर्निंग को बेसिक अब सेवेन आवर्स काम करने भ एक घंटा सेविंग सेवेन एट जो फिफ्टी सिक्स प्लस फोर सिक्स एट जो फोर्टी एट प्लस एट अभी तीन घंटा सेविंग काम कति को निभा पांच घंटा फाइव एट जो फोर्टी प्लस बाहर ये करते करते आवर्निंग सिक्सटी डिवाइड बाई एक्चुअल आवर सेवेन करते करते ये रोहन को फर्मुला यहाँ माथि राख्ह फटाफट कर समय तो लग्ला तर सजी यो सब सब विद्यार्थी ये क्वेश्चन सल्व हो क्लास में ओके क्वेश्चन नंबर फोर को सी हर यो तो एकदम सजिलो क्वेश्चन मध्य को सबसे सजिल यही हो इजाम में आगे फ्लेक्जिबल बजे बना अरे सिक्सटी एट्टी हंड्रेड पर्सेंट लेवल में मैं छ लाख रुपया मेरे प्रेजेंट सेल्स हो जो कि सिक्सटी पर्सेंट कैपेसिटी हो द फलोइंग डाटा आर एभेलेबल सेलिंग प्राइस सौ रुपया पर यूनिट भाई छ लाख डिवाइड बाई सय करने बितिक छ हज़ार यूनिट हो सिक्सटी पर्सेंट में अलग तो अस्सी पर्सेंट में आठ हजार यूनिट हो सौ पर्सेंट में दस हजार यूनिट हो फ्लेक्जिबल बजे बना भेरिएबल कस्ट इंटू तीस गए पी यो आईह इंटू तीस ये भैया अभी सें भेरिएबल कस्ट साठी हजार फिक्स अभी प्लस पांच रुपया पर यूनिट भू फाइव प्लस साठी करते यहाँ लेख् नब्बे हजार ये आई हाल फिस्ड एक्सपेन्स एक लाखसम हो प्रेजेंटसम अ पच्चीस पर्सेंट बढ़् एट एंड एबोव एट्टी पर्सेंट कैपेसिटी इस एट्टी में पच्चीस पर्सेंट बढ़ सिक्सटी पर्सेंट में चाहिए एक लाख राखें 
तेस पच्चीस यहाँ ही पच्चीस पर्सेंट बढ़ाई दिए एक लाख पच्चीस हजार यहाँ पर एक लाख पच्चीस हजार टोटल कस्ट आए सेल्स में मैच कर प्रफिट के एकदम सजी क्वेश्चन नंबर फाइव चाहिए सर्विस कस्टिंग को क्वेश्चन थी ये अलग नया खाल टाइप को क्वेश्चन सो एक्जाम में हई ये खास गा तो है तर थोड़े अलग फरक खाल क्योंकि सर्विस कस्टिंग पढ़ाने बेला में बीएपी को खास डिस्कस कर सर्विस कस्टिंग जल्द अगड़ी पढ़ा ब्रे मार्जिनल कस्टिंग लास्टम राख्या हो भर यो यो बीपी निकालने खाल कोसन अलग डिस्कस कर पार्ट अलग यूनिक आए थे यू डिस्कस कर वार्ड्स एंड आर्ट स्कूल रन्स डिविजन अफ भिजुअल आर्ट्स फर प्रोवाइडिंग पेंटिंग क्लासेस टू स्टूडेंट्स ठीक पेंटिंग क्लास दिने हो अरे तो एट डिविजन अफ भिजुअल आर्ट्स आर्टिंग आर्ट्स कराने डिविजन चलाई रख स्कूल ने पेंटिंग क्लास दिने हो फर रनिंग क्लासेस इट हेज हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेन्ट अफ रुपीज थर्टी थाउजेंड पर मंथ एटा रेन्ट लग तीस हजार रुपया को एक महीना में ठीक है बिल्डिंग रेन्ट में लिया ठीक है एज पर द टर्म्स अफ रेन्ट वार्ड्स हेज टू पे एडिशनल ट्वेंटी थाउजेंड फर एनुअल इन्सुरेन्स अफ द बिल्डिंग एंड अंडरटेक माइनर रिपेयर्स अफ द बिल्डिंग इन्सुरेन्स को बीस हजार तीर्न पड़ने रही है एनुअल हाई तो फिर एनुअल ओके यो तीस हजार चाहे पर मंथ हो यो यह एनुअल इन्सुरेन्स रिपेयर को खर्च करना पर्द रहे ठीक है फर रनिंग द पेंटिंग क्लासेस फलोइंग स्टाफ सर एपोइंटेड पर्मानेंटली ओके टू वन कोडिनेटर राख् पड़ने रही टू आर्टिस्ट राख् पड़ने रही पंद्रह हजार रुपया पर मंथ दिए चौबीस हजार पर मंथ दिए यहाँ इच लाई हो दुईटा भग इच लाई हो यहाँ सब क्लियर ही कैपेसिटी अफ भिजुअल आर्ट्स डिविजन इज डिटर्माइन बाई नंबर अफ सीट्स एंड नंबर अफ पेंटिंग स्टैंड स्टैंड इंस्टल इन द बिल्डिंग पेंटिंग स्टैंड है अब तो पेंटिंग स्टैंड जी तेल पेंट करा दी हो जी स्टैंड तीन तीन स्टूडेंट पेंटिंग कर सकने भाई तो कैपेसिटी जो डिटरमाइन हो सीट्स र नंबर अफ पेंटिंग स्टैंड डिटरमाइन करने भाव तो मतलब तो पेंटिंग स्टैंड्स ने नहीं बेसिकली वार्ड्स हेज ट्वेंटी फाइव पेंटिंग स्टैंड्स इंस्टल इन द बिल्डिंग ये एक हिसाब से तब हस्पिटल में बेड को संख्या भाई बुझ् न एटा बेड में एवटी बिरामी बस् यहाँ पर एवं पेंटिंग स्टैंड में तो एवट पेंटर बस् तो पच्चीस स्टैंड सर भाई तो पच्चीस स्टूडेंट मैं पेंट कर सकते एट अ टाइम ओके एंड फाइव मोर पेंटिंग स्टैंड कैन बी हायर एंड इंस्टल इफ द फ्लो अफ स्टूडेंट इंक्रिजेज पच्चीस हम्रे प्लस पांचवटा कत हायर बड़ा लिया कर सकता यदि आवश्यक पर्यटन ठीक है ओके पैला कोईसन पढ़ते जाने हाई अवेसन को इन्फर्मेसन कह ग काम लग् कसरी काम लग् वी डन नो तो था पाने कोशिश तब तो जरूरत करूँ दुख पा एक्जाम में एकदम दुखी भैया क्या कोईसन को इन्फर्मेसन जस्ट पढ़ने दिमाग में ती इन्फर्मेसन राखनी अस पच्चीस रिक्वायरमेंट में झुंडे सोलूसन बुनने हो तो इन्फर्मेसन यूज करने हो इन्फर्मेसन पैल्य पढ़ा पढ़ते छटपटी नहीं है कि कह गए काम लग् भाई कोईसन पढ़ने इन्फर्मेसन लिने कोईसन को रिक्वायरमेंट ती इन्फर्मेसन यूज करने के ठीक ते पच्चीस भिजुअल आर्ट्स डिविजन रिमेन्स ओपन फर थ्री हंड्रेड डेज इन अयर एक वर्ष में तीन सौ दिन हो ठीक ड्यूरिंग फाइनेंसि इयर टू थाउज सेवेन्टी एट सेवेन्टी एट हंड्रेड पर्सेंट कैपेसिटी वाज यूटिलाइज फर हंड्रेड ट्वेंटी डेज एंड सिक्सटी पर्सेंट कैपेसिटी वाज यूटिलाइज फर हंड्रेड एटी डेज सतहत्तर अठहत्तर में चाहे हंड्रेड पर्सेंट कैपेसिटी वाज यूटिलाइज एक सौ बीस दिन पूरा का पूरा पच्चीस स्टैंड नहीं पैक थे और सिक्सटी पर्सेंट कैपेसिटी वाइज यूटिलाइज फर हंड्रेड एट्टी डेज एक सौ अस्सी दिन चाहिए जमा सिक्सटी पर्सेंट यूटिलाइज मात्र भो ठीक है यह क्लियर ही बट देर वेर ओकेजन वेन द कैपेसिटी वेर फुल एक्स्ट्रा पेंटिंग स्टैंड वेर हायर एट अ चार्जेस अफ रुपीज फिफ्टी पर डे एंड दिस डिड नट कम टू मोर देन फाइव पेंटिंग स्टैंड एक्स्ट्रा एब द ट्वेंटी फाइव पेंटिंग स्टैंड ऑन एनी वन डे इसलिए के हो तो भादा खी यो एक सौ बीस दिन में कई दिन यो थी कि हमें भाड़ा में लियान पर्थ्य स्टैंड रि भाड़ा में लिया एक दिन को पचास रुपया पर्थ्य र एक दिन में हमें कुने पर दिन पांचवटा पेंटिंग स्टैंड भाग बड़ी लियान पड़ेन यही तो भाई इस जे भो पे इंथा करने हो कि हमें द टोटल हायर चार्जेस फर एक्स्ट्रा पेंटिंग स्टैंड इनकर्ड फर द इंटायर इयर ट्वेंटी थाउजेंड बी बीस हजार रुपया वर्ष भरी को हायर चार्ज बीस हजार हो हाई बने मतलब बीस हजार डिवाइ बाई फिफ्टी करूँ भि तब चार सौ स्टूडेंट डेज तो यहाँ बड़ आयो 
यस्तै क्वेशन तपाईले हस्पिटलमा पनि पेसेन्ट डेज को कुरा थियो के त्यहाँ पनि प्याक हुँदा खेरि चाहिँ बेड बाहिरबाट ल्याउने भन्ने कुरा थियो र 20000 चार्जेस लाग्छ भन्ने कुरा थियो त्यहाँ पनि त त्यहाँ पेसेन्ट डेज थियो अब यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट डेज एउटा स्टुडेन्टलाई एक दिन पेन्ट गर्न दियो भने देखि एउटा सर्टेन चार्ज लिने होला हामीले हैन अब त्यो स्टुडेन्ट डेज मा लानु पर्यो के यहाँ पेसेन्ट डेज भन्दा नि स्टुडेन्ट डेज ओके त यहाँबाट ठीक छ चार्ज सिप स्टुडेन्ट डेज यहाँबाट आइराछ के भएन हाम्रो रेगुलर स्टैंड्स होइन रेगुलर पेंटिंग स्टैंड होइन हायर पेंटिंग स्टैंड बाट चार से स्टूडेंट डेज त्यहाँ बाट चाहिँ छ फर ट्रेनिंग द स्टूडेंट सीनियर आर्टिस्ट फ्रॉम आउटसाइड वेयर एंगेज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड बाय देम व्हिच वर्क आउट टू रुपीस 30000 पर मंथ ड्यूरिंग 77 78 भनेको मतलब हामीले टाइम बेसिस मा एउटा आर्टिस्ट लाई बोलाउँथ्यौ सीनियर आर्टिस्ट लाई उसले 30000 रुपैया पर मंथ हामीलाई पर्न गयो व्हिच वर्कड आउट पर मन्थ 30000 रुपैया लगभग पर्न गयो हामीलाई 77 78 मा यसरी टाइम बेसिस मा पेमेन्ट गर्ने हुन त कहिले 15000 दिएला कहिले 35000 दिएला कहिले 40 दिएला तर अन एन एभरेज मा मलाई पर मन्थ चाहिँ 30000 पर्न गयो फर द स्टुडेन्ट्स भार्स इनकर्ड कॉस्ट अफ रुपीज 30 पर स्टुडेन्ट पर डे अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट को लागि चाहिँ 30 रुपैया प्रति स्टुडेन्ट पर डे खर्च आउँछ फर प्रोवाइडिङ टी एन्ड स्न्याक्स इन द क्लासेस ओके अनि अदर एक्सपेन्सेस फर द इयर वेयर भनेर कलर्स एक लाख चौतीस हजार को यूज कर दिए रिपेयर सोलह हजार को खर्च भो एडमिन चार्ज एलोकेटेड टू यूनिट पांच लाख को खर्च भो रिक्वायर्ड वो अब यह क्वेश्चन तैयार पूरे पढ़ी सके यू हेव टू समराइज द इन्फर्मेशन एट योर माइंड के तैयार दिमाग में इन्फर्मेशन कह के इन्फर्मेशन छाई फेरी दोहरियां पर्च म सरसरती दोहरियां यहाँ कह कह के थी त पेलो प्याराग्राफ में के भो भि एनुअल रेन्ट तीस हजार रुपया सरी मंथली रेन्ट तीस हजार रुपया बिल्डिंग को एनुअल इन्सुरेन्स को बीस हजार रुपया खर्च सैलरी दुईटा कोर्डिनेट एवं कोर्डिनेटर दुईटा आर्टिस्ट लखी रखा छूँ हमें पच्चीस स्टैंड हम तीन सौ दिन वर्षभरी में काम करने हो अ एक सौ बीस दिन चाहे हंड्रेड पर्सेंट अकुपेन्सी भाई एक सौ अस्सी दिन चाहे साठी पर्सेंट मात्र अकुपेन्सी तो एक सौ बीस दिन जो अकुपेन्सी फुल अकुपेन्सी होने मध्य कई दिन चाहे हमें एक्स्ट्रा हायर बेड भी लिया पेन्ट कराद रहेसरी कर बीस हजार रुपया वर्षभरी में खर्च इनकर भैया अभी तीस हजार रुपया सीनियर आर्टिस्ट पर मंथ ऑन एन एवरेज में पे करद रहे तीस रुपया एवं स्टूडेंट में खर्च आँच कलर को खर्च रिपेयर को खर्च एडमिन को खर्च ईर भी लग् भो क्याकुलेट प्रफिट पर स्टूडेंट डेज इफ द डिविजन रिकवर्ड एंड ओवरअल एमाउंट अफ रुपीज फोर फिफ्टी पर डे ऑन एन एवरेज फ्रम स्टूडेंट प्रफिट पर स्टूडेंट डेज प्रफिट पर स्टूडेंट पर डे बता मैं ओवरअल प्रफिट नि डिवाइडेड बाई इफेक्टिव स्टूडेंट डेज भाग कर दूँ मफिट पर स्टूडेंट पर डे आई हाल इफ द डिविजन रिकवर्ड एंड ओवरअल एमाउंट अफ रुपी सात सौ पचास रु चार सौ पचास रुपया प्रतिदिन लिंक एट स्टूडेंट बाने बताओ तो प्रफिट पर स्टूडेंट के कति अरे तो सीम्पल पैला तो म स्टूडेंट डेज निकाल्छ स्टूडेंट डेज कसरी निकाल्छ तो मस्ते पैसेंट डेज निकालना को हमें के बना थे पूरे बेड को हंड्रेड पर्सेंट अकुपेन्सी हेने इंटू अकुपेन्सी बना थे पूरा का पूरा बेड बिक्री भो कति वर्षभरी में होगा पे तो निले इंटू अकुपेन्सी मल्टिप्लाई करने वाने जस्त यहाँ पर पूरा का पूरा तो पेंटिंग स्टैंड अकुपाई भर्षभरी में कति हो इंटू अकुपेन्सी करने हो स्टूडेंट डेज आँच तो पेंटिंग स्टैंड जो एवं पेंटिंग स्टैंड में एवटे स्टूडेंट बस्ना सकता एट अ टाइम वापसी पैला कति पेंटिंग स्टैंड मैक्सिम हम दिन सकते इंटू अकुपेन्सी गए नहीं स्टूडेंट डेज आई हाल तेल इसे कर क्याकुलेसन अफ स्टूडेंट डेज तो नंबर अफ स्टूडेंट पर डे मैक्सिमम मैं कति दिन सकता कति राखन सकु इन टू नंबर अफ डेज वर्षभरी में कति मैक्सिमम आए न पूरे मैक्सिमम मैं कति पेंट करा सकता कति विद्यार्थी पेंटिंग कराने सकु सीखा सकु इन टू अकुपेन्सी पर्सेंटेज त हम ओन पेंटिंग स्टैंड हम पच्चीसवटा पेंटिंग स्टैंड इंटू एक सौ बीस दिन चाहे पूरे हंड्रेड पर्सेंट अकुपेन्सी हो पच्चीस स्टैंड इंटू एक सौ बीस दिन हम मैक्सिम ये इंटू अकुपेन्सी हंड्रेड पर्सेंट तीन हजार स्टूडेंट डेज यहाँ हाई अस पच्ची अन पेंटिंग स्टैंड पच्चीस नहीं एक सौ अस्सी दिन से साठी पर्सेंट मात्र बाकी बीस हजार डिवाइड बाई फिफ्टी यो चार सौ स्टूडेंट जो तीन हाट बड़ आई रह एकसठी स्टूडेंट डेज एकसठी स्टूडेंट डेज इंटू चार सौ पचास मेरे रेवेन्यू हो एकसठी सौ स्टूडेंट डेज इंटू चार सौ पचास मेरे रेवेन्यू हो लेस अब म यहाँ मैं सेकेंड रिक्वायरमेंट में तब हे ध्यान ले 
यहाँ मैं ब्रेक इवन सोधे कि वर्क आउट द नंबर अफ स्टूडेंट डेज अफ द डिविजन रिक्वायर टू ब्रेक इवन सेवेन्टी एट सेवेन्टी नाइन में अर्क साल चाहिए ये तो सेवेन्टी सेवेन्टी एट सेवेन्टी सेवेन सेवेन्टी एट को डाटा हो सेवेन्टी एट सेवेन्टी नाइन में कति स्टूडेंट डेज हमें सीखने पर्ला कति स्टूडेंट डेज लेंटिंग सीखने पर्ला एजुमी डेट द सेम रेवेन्यू एंड एक्सपेन्स प्रिवेल ड्यूरिंग सेवेन्टी एट सेवेन्टी नाइन भर से बीपी सोदे अब बीपी को मेरे फिक्स कस्ट डिवाइड बाई कंट्रिब्यूशन पर स्टूडेंट डे हो के ते भर मैं सेकेंड रिक्वायरमेंट में यह सोधी रखे कारण मैं मेरे आपको प्रेजेंटेशन यहाँ करने बेला में सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टू कंट्रिब्यूशन माइनस फिक्स कस्ट इक्वल टू प्रफिट करते जाँचु म मतलब मेरे खर्च लेरिएबल कस्ट रिक्स कस्ट को क्लासिफिकेशन करते गए भी सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट वो कंट्रिब्यूशन आए नी कंट्रिब्यूशन को रकम लो तो साल को गत साल को सेवेन्टी सेवेन्टी एट को स्टूडेंट डेज भाग कर कंट्रिब्यूशन पर स्टूडेंट आयो स्टूडेंट डे आयो अभी फिक्स कस्ट भी आई रहा कंट्रिब्यूशन बट फिक्स कस्ट घटाए पीछे प्रफिट आँच मैं ये सेकेंड को एंसर करना को निमित्त पैलो एंसर को प्रेजेंटेशन में दिमाग लगा सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट कंट्रिब्यूशन कंट्रिब्यूशन में फिक्स कस्ट कर प्रफिट गए मैं सेकेंड को एंसर कर सहज होर यह चीज अलग बुझ्न थी नया कुछ अभी यहाँ सेल्स ये भैया भेरिएबल कस्ट अब मैं खर्च चिन्न पर्यटन कुन खर्च भेरिएबल हो कुछ खर्च फिस्ड होने चिन्न पे तो है अब यहाँ वन बाई वन जाम जस्ते यहाँ तो जो रेन्ट हो यो रेन्ट तीस हजार रुपया पर मंथ यो तो फिस्ड हो नी यो तो जसे लगने हो यो तो कुछ स्टूडेंट आए न आए सब मतलब भैन अभी इंसुरेस एनुअल इंसुरेस ये फिस्ड हो यो फिस्ड हो दुईट फिस्ड भो कोडिनेटर को सैलरी ये टू आर्टिस्ट को सैलरी ये सब फिस्ड भाई सब लगे सब फिस्ड में रखा मैं बिल्डिंग को रेन्ट तीन तीस हजार इंटू बाहर इंसुरेस बीस हजार सैलरी को कोडिनेटर एवट थी चौबीस हजार इंटू बाहर अभी पंद्रह हजार इंटू बाहर इंटू दुईजा आर्टिस्ट है अज अगि बढ़ऊँ अर्क खर्च बने को तब यहाँ तो पेंटिंग को यहाँ अकुपेन्सी को अभी यहाँ ठीक है चार्जेस ये बीस हजार रुपया ये बीस हजार रुपया जो हायर चार्जेस हो ये भेरिएबल हो फिस्ड हो ये तो अभियली भेरिएबल हो जी धे हायर कर हायर चार्ज लग् है भेरिएबल भो भेरिएबल राख मैं यहाँ हायर चार्ज ये राख दी ते पी ये आर्टिस्ट को खर्च ये तीस हजार रुपया पर मंथ जो तीर रखा छो हमें सीनियर आर्टिस्ट को खर्च ये भेरिएबल हो कि फिस्ड हो इसमें दिमाग लगन क्योंकि कोडिनेटर रर्टिस्ट जस्ता पर्मानेंट स्टाफ होने ये यो हम टाइम बेसि में टाइम स्पेन्ड को बेसि में हम लिया पे करद रेसरी पे कर पर मंथ तीस हजार दिशु भाई कंट्रैक्ट छेन के यो तो टाइम स्पेन्ड को आधार में पे कर विच वर्कड आउट यो तो तीस हजार पर मंथ होना गई मात्र होने को हमें कहीं पंद्रह तीर होला कहीं पैंतीस तीर होला कहीं पच्चीस तीर होला मतलब उसको समय आए अनुसार तीर् गये ये तो भेरिएबल हो कुछ फिस्ड ये नहीं लग् भैन ये तो उस बोला बमोजिम भेरी करने खाल खर्च हो तो पर इट्स अ भेरिएबल चार्जेस इस भेरिएबल में राखना जानूप हाई ये तो मैं यहाँ कस्ट अफ सीनियर आर्टिस्ट पेड अन द बेसि अफ टाइम स्पेन्ड भाज जबकि यहाँ से पर्मानेंट स्टाफ होने इन है पर्मानेंट स्टाफ होने इनको समय अनुसार होने कि मंथवाइज ये पर्मानेंट स्टाफ भाई जाना तो ये भेरिएबल गई ये तीस रुपया पर स्टूडेंट जो हम पर स्टूडेंट पर डे खर्च कर एकतीस सौ जो स्टूडेंट डेज हो एकतीस सौ स्टूडेंट डेज हो जो में इंटू तीस को दर ले भेरिएबल होने भ अभी यह कलर को खर्च ये कलर को खर्च भेरिएबल होने भाई रिपेयर्स फिस्स होने भाई ये फिस्ड होने भाई कलर को खर्च यहाँ राखें इसी गए टोटल भेरिएबल भेलसंग भेरिएबल गए कंट्रिब्यूशन अभी यह सब फिस्स घटाई दिए प्रफिट आयो प्रफिट पर स्टूडेंट सोध्या पर स्टूडेंट डे सोध्या प्रफिट लसठी एकसठी सौ स्टूडेंट डे भाग कर एटी टू पोइंट सिक्स टू पर स्टूडेंट डे मेरे नाफा हो तो एवं विद्यार्थी एक दिन पेंट कर बसो मैं अन एन एवरेज में एटी टू पोइंट सिक्स टू रुपीज नाफा होद एक दिन एवं स्टूडेंट एक दिन को यो तो नाफा अन ब्रेक इवन मैं टोटल फिक्स कस यहाँ बड़ ताने यहाँ बड़ ताने अभी कंट्रिब्यूशन पर स्टूडेंट मेरे को यो कंट्रिब्यूशन यहाँ सही कंट्रिब्यूशन स्टूडेंट डेज ले भाग करें सेंवेन्टी एट सेंवेन्टी सेवेन सेंवेन्टी एट में ये पड़ रहा थी अभी सेंवेन्टी एट सेंवेन्टी नाइन में ये नई पर्च वाले क्वेश्चन ने बने पैंतालीस सौ उन्न सौ स्टूडेंट डेज भि मेरे पूरे कस्ट उठ नो प्रफिट नो लस होने इसी एंसर कर दूँ पे कई जान सीम्पल इच्छा खास है 
अब तब तो पच्चीस मार्जिनल कस का तस्ता धुरंधर कोईसन कर सके यो बीपी निकालने कुरा कुछ खास समस्या को कुछ भैन कि क्योंकि बीपी निकालना फिक्स कस्ट डिवाइड बाई कंट्रिब्यूशन पर स्टूडेंट डे भाई हो अब कं तेस को प्रेजेंटेशन यहाँ से मिलान पे भाई मत्र हो अर एस सच तस्त के पूरे छेन ठीक ओके अभी व्हाट डू मिन बाई कस्ट रिडक्शन एंड एक्सपेन्सि एडवांटेज अब कस्ट रिडक्शन के हो रहा इसको एडवांटेज के हो यो तो बेसिकली सबले थ्योरी पढ़् यो यो कमन थ्योरी हो कुछ स्पेशल थ्योरी छाइन जो डिस्कस कर पर्ने एचिवमेंट अफ रियल एंड पर्मानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कस्ट है अथवा गुड सर्विस विदउट इंपेयरिंग दियर सुइटेबिलिटी फर द यूज और विदउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी कस्ट रिडक्शन हो कस्ट रिडक्शन को फायदा प्रफिट बढ़ाने होनी गुड्स सस्त में एभालेबल करा सकता क्वालिटी नघटाई भाई सैटिस्फैक्शन बढ़ा सको कंपिटिशन मिट कर सको कंटिन्स इंप्रुवमेंट कर लंग टर्म बेनिफिट हो सब सजिले चीज हाई व्हाट आर द प्रोसेस अफ कस्टिंग अब यह सजी हो प्रोसेस अफ कस्टिंग अब यी फिचर्स अफ कस्टिंग भाज फिचर्स अफ प्रोसेस कस्टिंग भाज है फिचर्स प्रोसेस कस्टिंग को फिचर्स विशेषता के हो प्रोसेस कस्टिंग अब तब को मल्टिपल प्रोसेस उत्पादन करने मल्टिपल प्रोसेस सामान बनाने इंडस्ट्री ने प्रोसेस कस्टिंग फलो करने हो इसको फिचर बने प्रोडक्ट होमिजिनियस हो प्रोसेस एट कस्ट आर एकोमेटेड फर इच स्टेज टोटल कस्ट अफ इच प्रोसेस डिवाइडेड बाई नर्मल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट ये सब कुछ सजिले आउटपुट अफ वन प्रोसेस बिकम्स र मेटल अफ एनादर आउटपुट अफ द लास्ट प्रोसेस ट्रांसफर टू फिनीस स्टक सेमी फिनीस स्टक हो यूनिट निलि ये सब कुछ बेसिक चीज सं इसकेशन क्लज भाई तब है फिक्स कंट्रैक्ट प्राइस में रेटर बढ़ो मेटेयल को लेबर को रेटर बढ़ो या घट्यो प्राइस जो एडजस्ट कर सकिने भाई जो क्लज लेखि तेलिए इसकेशन क्लज लेखि इसकेशन क्लज भाई कई छेन ये अब यह इंटरफॉर्म कंपेरिजन कंट्रोल एकाउंट्स दिस आर अल्स वेरी सीम्पल थ्योरी सब कुछ तैयार पढ़े होगा ये एकदम यूनिक थ्योरी के छेन यहाँ सब चीज अलरेडी पढ़ाइक हो इसी सजी क्वेश्चन थी ओवरअल में तस्तो के सच तस्त गाड़ो आगे थे एक्जाम में तबन कसरी पिकअप करने कसरी समय बचाने ये कुछ मैं भाई अब पर्टिकुलर जून टू थाउज ट्वेंटी टू को यही थी अब इस रिलेटेड कई तब सो जानू चोटी कमेंट में लिख दिन ल फाइनली हई नत्र हम अब रैपअप कर क्वेश्चन छोन हाई तबर को क्वेरी टेकअप कर अब सकते ओके छाई लाई छोदी हाल छिटो क्विक बुझियो सजी आए क्वेश्चन कस्त थी सरस्वती भादा खी कस्त लो हाँ ला सजी थी के थियो सजी थी कि गाड़ो थी लमेंट कर सकते हम तब छी ल कसै के क्वेरी छेन इजी नहीं थी ओके इजी नहीं थी कई गाड़ो क्वेश्चन छेन सजी हो सजी मध्य हाई लिदा हाई तो अब फेरी पच्चि पच्चीस फिर अरुण एटेम को अरु के तैयार को मग अनुसार डिस्कसन करते कर आज लुटौ हस् थैंक यू थैंक यू बाय
Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.